ইসলাম মিথ্যা এর অকাট্য যুক্তি হচ্ছে ইসলাম আপনাকে প্রশ্ন করার অধিকার দেয় না ইসলাম আপনাকে যুক্তিক চিন্তা ভাবনা করতে দেয় না কোনো কিছু সত্য না মিথ্যা তার পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি শুনতে হয় কোনোটি ভালো না কোনোটি মন্দ এটা বিচার করতে হলে এর পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় যুক্তি শুনতে হয় যদি আপনি মনে করেন যে এটি ভালো তারপরেও এর ভালোর বিপক্ষে অর্থাৎ এটি মন্দ এর পক্ষে যত দুর্বলই যুক্তি হোক না কেন আপনাকে তা শুনতে হবে তা আর তা না করলে আপনি যা ভালো মনে করছেন বা সত্য মনে করছেন তা আপনি সত্য বলে ধরে নিতে পারেন না ইসলাম আপনাকে এ অধিকার দেয় না ইসলামে কোনো কিছু প্রশ্ন করলে আপনার ইমান থাকবে না বলা হয় এবং ইসলামে আছে মোহাম্মদ বলেছিল যে ইসলামে যারা বিরোধিতা করে অথবা অথবা ইসলামেকের ইসলামকে যারা মিথ্যা মনে করে তাদের কথা যতই ক্যারিজমাটিক মনে হোক না কেন আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন তাদের কথা শোনা যাবে না এবং মোহাম্মদের জীবনে মোহাম্মদের যারা বিরোধিতা করেছিল মোহাম্মদের প্রচারে যারা বিরোধিতা করেছিল মোহাম্মদ তাদেরকে লেখকদেরকে হত্যা করেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধ করে তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে বিতরণ করেছিল হত্যা করেছিল ইসলামের ব্যাপারে আপনি যাই বলুন না কেন আপনি যত সাধু ভাষাতেই ইসলামের ক্রিটিসিজম করুন না কেন সব কিছুকে বলা হবে আপনি ইসলামকে এবং তার নবীকে গালি দিচ্ছেন ইসলামে তাই মুসলিমরা গালি কোনটি এবং যৌক্তিক ক্রিটিসিজম কোনটি বোঝে না এবং তাই তারা ইসলামের বিরোধিতাকারীদেরকে অপমান করে এবং ফালতু যুক্তি দিয়ে বিতর্ক সুস্থ বিতর্ক এড়িয়ে যায় কারণ সুস্থ বিতর্ক করলে তারা তাদের ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করতে পারবে না এ রিলিজন হুইচ ডাজন অ্যালাউ ইউ টু কোয়েশ্চেন ইট হ্যাজ সামথিং টু হাইড এবং তাই ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিলেও আপনাকে হত্যা হুমকি দেওয়া হয় এবং ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দেওয়ার পরে আপনি তা ক্রিটিসাইজ করলে আপনাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায় তাই ইসলাম আপনাকে দুদিকের যুক্তি আলোচনা করার অধিকার দেয় না আপনি আপনার ঘরেই ইসলামের ব্যাপারে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন ইসলামের অতি সাধারণ বিষয়েও আপনি প্রশ্ন করার অধিকার রাখেন না যেমন ধরুন দাড়ি কেন রাখতেই হবে বা এই সাধারণ প্রশ্নটিকে যদি আপনি আলোচনা নিয়ে আসেন তবুও শেষ পর্যন্ত এই আলোচনাটি ঠেকবে এই বলে যে আমরা যারা জানি না এই বিষয়ে কথা না বলাই ভালো অথবা এত কথা বলে এত প্রশ্ন করে কি হবে দেখবেন আপনি প্রশ্ন করলেই আপনার আপনার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও খেপে উঠবে কারণ তারা বিচলিত বোধ করবে কারণ উত্তরটি তাদেরও জানা নেই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিনয় বিষয় আজকে আলোচনা করব আপনারা ইতিমধ্যে শুনে নিয়েছেন আলোচনা বিষয় কি বিষয় দেওয়া হয়েছে তো আপনারা যারা এই মুহূর্তে লাইভে আছেন তারা রেসপন্স করবেন ভিডিও কোনো সাউন্ড টাউন্ড সমস্ত কিছু ক্লিয়ার ওকে আছে কি আলহামদুলিল্লাহ সাউন্ড চেক করলাম ঠিক আছে আজকে যে শিরোনাম যে নাস্তিক মোবাসিলের আজকে একটি আলোচনা করেছে আজকে আঠাশ ছয় দু হাজার এখন ইন্ডিয়ান সময় রাত্রি নয়টা কুড়ি মিনিট তিনি আজকে সকালে একটি আলোচনা করেছেন আলোচনা মাত্র তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ড তো আমার গণনাতে তিনি তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ড তিনি কথা বলেছেন তো এখানে কমপক্ষে তিনি দশের ওপরে তিনি মিথ্যাচার করেছেন যে মিথ্যাচারগুলো নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে এসেছি এবং তার প্রত্যেকটা দলিল ভিত্তিক আমরা আলোচনা করব প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা বলবো না কেননা ইসলাম এটা শিখেছে সুরবাকারা সোনমদ দুই আয়ত নম্বর একশো এগারো আল্লাহ সুমদুল্লাহ বলছেন কুল হাত ভ্রাকুম ইনকম তুম সদিন যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে প্রমাণ পেশ করো যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো তারা দাবি করতে পারে তবে সেখানে প্রমাণ অকাট্য প্রমাণ দিতে হবে যদি প্রমাণ যদি যথার্থ না হয় তাহলে সেই কথাটি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না সে যত বড়ে মহাত্মা মহাপুরুষ হোক না কেন চাই আস্তিক অথবা নাস্তিক প্রমাণ পেশ করতে হবে মানুষ প্রমাণ ব্যতীত কোনো কথা 
কোনো কর্ম কোনো অভিযোগ যদি কেউ করে সেক্ষেত্রে আমরা কখনো সেটা অ্যাকসেপ্ট অর্থাৎ গ্রহণ করতে পারি না তাই আসুন আজকে আপনারা যারা এখানে লাইভে ইতিমধ্যে অনেকজন চলে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলোচনা করব আল্লাহ সাল বলছেন পবিত্র করা সুর বানি ইসরাইল সন্দ সতর একমার একাশি ওকুল জাল হাক ওজাকাল বাতিল ইন্নালা বাতিল কানা জহুকা আল্লাহ সাল বলছেন যখন সত্য আসে আছে মিথ্যা সামনে মিথ্যা তখন বিলুপ্ত হয়ে আছে কেননা মিথ্যা বিলুপ্ত হবে এটা তার প্রকৃতিগত একটি স্বভাব অবশ্যই মিথ্যা বিলুপ্ত হবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আজকে আমি তার জন্য মুফাসিলের যে আলোচনাটি আমি দিয়েছিলাম আমার ফেসবুকে যেন আপনারা আগে থেকে তার তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ডের ভিডিওটি শুনতে পারেন তারপরে যদি আমার আলোচনা শ্রবণ করেন তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারবেন তিনি কতটা মিথ্যাচার করেছে দ্বিতীয় নম্বর বিষয় এখানে যারা এই ভিডিওটি পরবর্তী সময় ইউটিউবে আপলোড ডাউনলোড করবেন তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা যখন এই আলোচনা আমি করছি মুহূর্তে আপনারা মানে পরবর্তী সময় যখন ইউটিউবে আপলোড করবেন সে সময় ওই নাস্তিকের যে তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ডের যে আলোচনাটি আছে আমি একটা বাই একটা করে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তার জবাব দিয়ে যাব তার আগে আপনারা ভিডিওটি অ্যাড করে নেবেন ছোট ছোট অংশ মানে আমি একটা অভিযোগ বলছি ওই অভিযোগটা ওনার নিজের মুখ থেকেই প্রথমত শোনাবেন তারপর আমি ভিডিওটি অ্যাড করবেন কারণ আমি নিজে তো মানে এডিট করি না যেসব ভাইরা করে আলহামদুলিল্লাহ সুবান তালা থেকে যে দেখালাম খায়ের তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুক তো যাই হোক আজকে একটা আলোচনা যেটা তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ডের আলোচনা আমি আমি শুনলাম আমি সকালবেলায় জবাব দিতাম কিন্তু দিলাম না এই কারণেই একটু খুব ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলাম যে এখন ফ্রি হয়েছি ঘোষণা দিয়েছিলাম আসবো কমপক্ষে দশ থেকে বারোটা আজকে আমি তার মিথ্যাচার যেগুলো করেছে অর্থাৎ তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ড বুঝতে পারছেন তারপরে তিনি দশ থেকে বারোটা মিথ্যাচার করেছে পূর্ববর্তী একটি কথা যে আমি দুই দিন আগে অর্থাৎ আজকে আঠাশ তারিখ ছাব্বিশ তারিখ আমি ঠিক এমনটা সময় এসেছিলাম ছাব্বিশ ছয় দু হাজার আঠেরোতে নাস্তিক মুফাসিলের আমি পঁচিশটা মিথ্যাচারের জবাব আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি দলিল ভিত্তিক কমপক্ষে একশো খানা দলিল উপস্থাপন করে তিনি যে মিথ্যা কথা বলেছেন তিনি যে অজ্ঞ পবিত্র কোরআন এবং বাইবেল প্রসঙ্গে তিনি যে ইলম অর্থাৎ জ্ঞান রাখে না এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি পঁচিশ খানা মিথ্যাচারের জবাব দিয়েছি এখন পর্যন্ত কোনো তরফ থেকে কোনো জবাব আসেনি তো সেদিনকে পঁচিশ খানা মিথ্যাচার আর আজকে ধরেন আরও দশটা বা বারোটা যেটা হবে যোগ করে নেবেন তাহলে পঁচিশটা আর আজকে মোটামুটি যদি পনেরোটা মিথ্যাচার হয় তাহলে কথা হলো চল্লিশটা মিথ্যাচার জমা হবে তার মাথার উপরে চাপিয়ে দিলাম এই পরপরভাবে আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব আর এইভাবে তার মিথ্যাচারগুলো বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত একটার জবাব দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা বাড়তে থাকবে কারণ পঁচিশটা এর আগে মিথ্যাচার করেছে সেটা দলিল প্রমাণ ভিত্তিক দিয়েছি আজকে ধরেন পনেরোটা করব চল্লিশটা মিথ্যাচার আবারও দু একদিন পরে আবার আসবো তার মিথ্যাচার নিয়ে দেখছে সেখানে দশখানা মিথ্যাচার তখন যোগ হবে পঞ্চাশখানা তো আমাদের দ্বিতীয় পর্ব আজকে আজকে আলোচনা করব এখানে বেশ কিছু মিথ্যাচার দে টোটাল যোগ করে দেবো সর্বশেষে যে কটা মিথ্যাচার তার ঘাড়ে বা তার কাঁধের পরে চাপালাম এগুলো জব আমরা চাইছি তিনি বলেছেন মুসলিমরা নাকি জব দিতে পারবে না দলিল নিয়ে তারা আলোচনা করতে পারবে না তারা গালিগালাজ করবে যে এখন পর্যন্ত কোনো গালিগালাজ আলহামদুলিল্লাহ করি নাই তো যাই হোক আসুন আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করি প্রথম যে অভিযোগ তিনি করেছেন তিনি আলোচনাতে শুরুতেই কোনো কিছু না বলে শুরুতে বলছে ইসলাম ধর্ম একটি মিথ্যা এটা হচ্ছে প্রথম তার অভিযোগ তো এখানে তিনি প্রমাণ কয়েকটা পেশ করার চেষ্টা করেছে সেই প্রমাণগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে বলি যে ইসলাম ধর্ম মিথ্যা এটা নাস্তিক মুফাসিল তিনি এই কথা দাবি করেছেন তো ভাই একটা কথা মনে রাখবেন পৃথিবীতে একশো সত্তর কোটি প্রায় এখন মুসলিম তো একশো সত্তর কোটি মুসলিমের বিশ্বাস তারা ধর্ম পালন করে আর একজন ব্যক্তি মুফাসিল সে এসে যদি বলে যে ইসলাম মিথ্যা এটা কখনোই মিথ্যা হতে পারে না এটা যুক্তি কোথায় বলে একশো সত্তর কোটি মানুষ একদিকে আর নাস্তিক মুফাসিল এসে বলে দিলে ইসলাম ধর্ম মিথ্যা এটা কখনোই সম্ভব হতে পারে না এটা অনেকটা সেই একটা যোগ একটা আপনাকে বলতে পারি যে জোনাকির যে আসফলন দেখে সূর্য লজ্জা পাই জোনাকির যে আসফলন দেখে সূর্য লজ্জা পাচ্ছে এটা কখনোই সম্ভব নয় বাদুর যদি সূর্য দেখতে না পাই তাহলে সূর্যের কি দোষ ভাই এটা হচ্ছে পরিষ্কার কথা তিনি যদি বুঝতে না পারেন ইসলাম জানেন না জানেন বা ইসলাম সম্পর্কে তার যদি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জ্ঞান না থাকে সেক্ষেত্রে দোষ টাকার অবশ্যই দোষ তারই হবে তাই বাদুর যদি সূর্য দেখতে না পাই তাহলে সূর্য কোনো দোষ নেই কারণ বাদুর তো দিনে বেলা আর বের হবে না রাত্রিবেলাতে বের হবে তো যাই হোক প্রথম যে তার ইসলাম ধর্ম মিথ্যা এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য কথা নয় পৃথিবীর একশো সত্তর কোটি মানুষ মুসলিম তারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী তাই তার মতো একজন কে ব্যক্তি ব্যক্তি কি মন্তব্য করলো সেই মন্তব্যটা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না একশো সত্তর কোটির বিপক্ষে একজন সম্ভবই নয় যাই হোক দ্বিতীয় নম্বর তিনি এসে বলেছেন
যে ধর্মতে আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন না প্রশ্ন করলে মানুষ রেগে যাবে প্রশ্ন করলে মুমিনরা রেগে যায় প্রশ্ন করলেই মুসলমানরা রেগে যায় এটা আরও অনেকভাবে ব্যাখ্যা করেছে আবারও জবাব দেব তো তিনার দাবি হচ্ছে ইসলাম প্রশ্ন করার অনুমতি দেয় না এটা তার দাবি এটা তার দাবি যদি হচ্ছে তিনি ওই বক্তৃতাতে তিনি কোনো প্রমাণ পেশ করেনি কোনো প্রমাণ পেশ করেনি নিজের ইচ্ছা মতো তিনি কথা বলেছেন তো যাই হোক আমি এটা বিস্তারিত আলোচনা করব এটা তার দুই নম্বর মিথ্যাচার আজকের ভিডিওর তো ইসলাম কি আসলেই প্রশ্ন করার অনুমতি দেয় ইসলাম কি প্রশ্ন করতে উৎসাহ দেয় প্রশ্নের ব্যাপারে ইসলাম কি বলেছে অর্থাৎ পবিত্র কোরআন এবং সাই হাদিস প্রশ্ন করার বিষয়ে কি বলেছেন আল্লাহ সাল বলছেন পবিত্র কোরআন সাল নাহাল সন ষোলো আয়তম তেতাল্লিশ আল্লাহ সাল বলছে ফ্যাস আলু আহাল জিক্রি ইনকুম তুমলা তা আলামুন বিলবেয়নাত অসবুর আল্লাহ বলছে হে দুনিয়ার অজানা মানুষ তোমরা যারা জানো না তারা জিজ্ঞাসা করো আহল জিকির অর্থাৎ তোমরা যারা জানো না তারা জিজ্ঞাসা করো তাকে বলছে স্পষ্টভাবে আল্লাহ সাল্লাহ বলছে হে দুনিয়ার অজানা মানুষ যা তোমরা জানো না তারা জিজ্ঞাসা করো আহলে জিকিরের কাছে বিলবেয়নাথ বিলবেয়নাথ মানে প্রমাণ সহকারে অজবুর এবং স্পষ্ট সাহাল সন ষোলো আয়তম তেতাল্লিশ এবং চুয়াল্লিশ আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলছে যদি তোমরা না জানো তবে তোমরা জিজ্ঞাসা করো আর মুফাসিল তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দেন ইসলাম জিজ্ঞাসা করা প্রশ্ন করাকে এটা নিষিদ্ধ করেছে প্রশ্ন করা জায়জ নয় রেগে যাবে অথচ পবিত্র কোন স্পষ্ট আয়াত ফাসাল আহলা জিক্রি ইনকুম তুল্লা ইনকুম তুল্লা তা আলামুন চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত বিলবাইনাথ ও জবুর স্পষ্ট কোরআন বলছে যদি না জানো তবে জিজ্ঞাসা করো জিজ্ঞাসা কাকে করবে মুফাসিলকে জি না আহলে জিকির যে এই বিষয়ে পণ্ডিত্ব অর্জন করেছে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে একটা উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো সায়েন্স বিষয়ে জানার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে যে বিজ্ঞান সম্পর্কে ভালো জানে আমরা তার কাছে জিজ্ঞাসা করব ধর্মীয় বিষয়ে কোনো বিষয় যদি জানতে হয় কোনো মাসনা মাসান জানতে হয় তো কোরআন বলছে যে আহলে জিকির সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে তাকে জিজ্ঞাসা করো যদি ল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হয় বাংলাদেশের ল কী আছে তাহলে আমরা মুখস্থলের সহযোগিতা নিতে পারি তো কোরআন স্পষ্টভাবে বলছে যে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে আহলে জিকের যে যে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে সে বিষয়ে আল্লাহ সন্ত বলছেন পবিত্র করে সুরা আম্বিয়া সোনবার একুশ আট নম্বর সাত একই কথা বলছে যে ফাস্ট আলু আহলা জিকরি ইনকুম তোল্লা তা আলামন যদি তোমরা না জানো তারা যারা জানে এই বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করো আর নাস্তিক মুফাসিল ইসলাম বিদ্বেষী তিনি বলাটাই বাঞ্ছনীয় তিনি কিভাবে বললেন যে ইসলাম জিজ্ঞাসা করা মানে করা অনুমোদিত নয় জিজ্ঞাসা আপনি করতে পারবেন না কোনো মুমিন কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না এটা ইসলাম নিষিদ্ধ কিভাবে বলতে পারে এটা চূড়ান্ত মিথ্যাচার যেটা পবিত্র মানে স্পষ্ট এখানে পরপর দুটো আয়াত আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করলাম যখন স্পষ্টভাবে মিথ্যাচার করেছেন কোরআন বলছে স্পষ্টভাবে যে জিজ্ঞাসা করো যদি তুমি না জানো তুমি জিজ্ঞাসা করো যদি তুমি না জানো আর মুফাসিল বলে দেয় না ইসলাম অনুমোদিত নয় জিজ্ঞাসা করা যাবে না এটা চূড়ান্ত মিথ্যাচার দুই নম্বর এটা গেল কোরআন আমরা দেখবো হাদিস বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ লাহুল ইসাল্লাম তিনি কি তার সাহাবার অধি আল্লাহ তাল আনহুন তথা মুসলিমদেরকে তিনি কি জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন জি না স্পষ্টভাবে অনেক হাদিস আছে আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লাহ লাহুল ইসাল্লাম তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ইন্ন কানা শিফা আসওয়াল অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা অজ্ঞতার প্রতিষেধক যারা জানে না তাদের ঔষধ মেডিসিন হচ্ছে এটা যে সে জিজ্ঞাসা করবে সোনার আবু দাউদে হাদিসটা আছে হাদিস নাম তিনশো ছত্রিশ সনদ স্পষ্ট বেস সাহি আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মার মধ্যে কেউ হাদিসটাকে যাই বলেনি তবে আপনাকে বললাম দেখেন পবিত্র কোরআন বলছে যদি তুমি না জানো তবে জিজ্ঞাসা করো বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লা লাহুল ইসাল্লাম তিনি বলছেন যে অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে আসওয়াল অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করতে হবে অজ্ঞতা প্রতিষেধক অত এত বড় চূড়ান্তভাবে মিথ্যাচার কেননা এটা তিনি পবিত্র কোরআন তিনি সম্পূর্ণভাবে পড়েনি আমি এর আগে বলেছি পবিত্র কোরআনে যে আয়াতগুলো আছে একশো চোদ্দোটি সোরা আছে তিনি পরপর কোনো দিন একবার গোটা একশো চোদ্দোটা সোরা পড়েছে এটা আমার বিশ্বাসনা যে তিনি পড়েছে যদি পড়তেন তো এইটা সোরা আম্বিয়া সোরা নাহাল ষোলো নম্বর সোরা একটা একুশ নম্বর একটা সোরা প্রথমের দিকে আপনি পেয়ে যাবেন তিনি এই জিনিস এত বড় স্পষ্ট প্রত্যেকটা বক্তা কমপক্ষে এই আয়াতটা তেলত করেই থাকেন আর তিনি নাকি দাওয়াত দিয়েছেন তিনি নাকি ইসলাম প্রচারও করেছেন এটা মিথ্যাচার তিনি কোরআন পড়েনি তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ আর সোনান আবুদাদ তিনশো ছত্রিশ নম্বর হাদিস প্রথমে আছে প্রায় পাঁচ হাজার সোনান আবুদাদের হাদিস আছে প্রথমে আছে যে অজ্ঞতা প্রতিষেধক হচ্ছে আসওয়াল জিজ্ঞাসা করা এই হাদিসটা বিভিন্ন জায়গাতে আছে আমি কয়েকটা রেফারেন্স এখানে দেব আমি এই যে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে তোমরা যদি না জানো তবে জিজ্ঞাসা করো আর অজ্ঞতা প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা অনেকগুলো গ্রন্থে আছে আমি এখানে কমপক্ষে আপনাদের সামনে এখন রেফারেন্স দেবো ষোলোখানা হাদিসের গ্রন্থ থেকে ইতিহাস সিরাত নয় ষোলোখানা হাদ
Sunan Nasail, when a son of Sugra Lil Bayhaki, Hadis Madusha Chotrish, Son of Kubra Lil Bayhaki, Hadis number Akaja Pochator, Akaja Shatator, Marfat Sunan Al Asar, Hadis number Akaja Chosho Exhorti, Musanab Abdurazak, Hadis number Absho Shatchoti, Ebon Absho Tiatur, Aracha Mushnab Ahmad, Hadis number Tinhajar Ponchano, Ebon Tinhajar Chapano, Sunan Darimi, Hadis number Shacho Unoshi, Tabrani Mazul Kabir, Hadis number Agarhoja Chasho Bahatur, Mustadar Kal Hakem, Hadis number 630 and 631. Jame Bainal Ilm, Hadis number 519 and 526. Ache Sharhu Sunnah, Hadis number 313. Economy totally up the Kerifazlam, Shulokona Gruntuke, total Baishkana Shudu, Hadis at Gruntuke, Baishkana Rifazlam, Hadis Teke, Mahmoud Saleh Lovely Salatini Bulletin, Jetumra Judi Najano, Tabitum the Jigeshakurbe, Etachu Poti Shedab. কোন রোগের জন্য যেটা জন ব্যক্তি জ্বর হয় তো আমরা এখানে প্যারিস শিক্ষা খাবো অথবা ক্যালফল খাবো এটা প্রতিষেধক ঠিক একই ভাবে হচ্ছে যে তুমি যদি না জানো তবে জিজ্ঞাসা করো একজন ইসলাম বিদেশী তিনি পবিত্র কোরআন পড়লেন না হাদিস পড়লেন না তিনি স্পষ্ট করে বলছে ইসলাম এটা নিষিদ্ধ করেছে এটা নিষিদ্ধ কোথায় নিষিদ্ধ ভাই নিষিদ্ধটা কোথায় আছে যে নিষিদ্ধ করেছে এখানে তো নিষিদ্ধ কোনো জায়গাতে পেলাম না আমি 22 কানে এখানে হাদিস থেকে দলিল দিলাম আর কোরআন থেকে সূরা নাহাল সন নম্বর 16 আয়াত নম্বর 43 সূরা আম্বিয়া সন নম্বর 21 আয়াত নম্বর 7 থেকে এখানে দলিল উপস্থাপন করলাম যেন স্পষ্ট বলছে যদি তুমি না জানো জিজ্ঞাসা করো জিজ্ঞাসা করো জিজ্ঞাসা করো মিথ্যাচার কাকে বলে মানে মিথ্যাচার বন্ধ করুন আপনি নিজে কোনো কিছু অর্জন করতে চাইছেন ঠিক আছে তবে মিথ্যা বলে অর্জন করছেন কেন মুক্ত মনের পরিচয় কি এটা যে মিথ্যা বলতে হবে মিথ্যা না বলে আপনাদের মুক্ত মনের পরিচয় দিতে পারবেন না মুক্ত মনে মানে কি মানে নাস্তিকতা বা ইসলাম বিদেশী মানে কি এটা যে মিথ্যা বলে আপনাকে একটা ধর্মকে বা 170 কোটি মানুষের বিশ্বাসকে তসনাস করবেন মানুষের কাছে ভুল মানে ব্যাখ্যা করবেন মানবতা কি এটাই কথা বলে আপনাদের যে মানবিকতা আপনাদের ধর্ম আপনারা বলে থাকেন আপনারা মানবিকতাকে নিয়ে এত কথা বলছেন তো মানবিকতা ধর্ম কি এটা যে আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে বা টুক করে কোনো একটা আয়াতের অর্ধাংশ কেটে নিয়ে আপনি সেটাকে জাতির সামনে উপস্থাপন করবেন গোটা মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করবেন আর মিথ্যা কথা বলে মানবতা দেখাবেন এটাই কি আপনাদের মানবতার পরিচয় জি না পবিত্র কোরআনে একাধিক জায়গায় গোটা কোরআনে যদি এখন দলিল দিতে যাই যে কত জায়গায় জিজ্ঞাসা করার কথা আছে শুধু পবিত্র কোরআনে কুল মানে হে নবী আপনি বলুন কাকে বলবে জিজ্ঞাসা না করলে কার বলবে কোরআনে সূরা শুধুমাত্র 532 খানা আয়াত আছে কুল দিয়ে কুল মানে হে নবী আপনি বলুন তো কাকে বলবে জিজ্ঞাসা করলে তবে তো বলবে কোনে 532 আপনি পড়লে বুঝতে পারবেন এখানে দলিল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই স্পষ্ট অনেক জায়গায় আছে যে কুল মানে বলো আর পবিত্র মানে কালু আছে কালু মানে তারা বলল তারা বলল যেন সূরা বাকারা আয়াত নম্বর 611 কালু লা ইয়াদখুনুল জান্নাতা ইল্লা মান কালা ইন্না মান কানা যে তারা বলে এখানে তারা দেন কুল মানে বলো আর কালু মানে তারা বলল মানে এখানে কারা বলবে আর কাকে বলতে বলছে মানে এটা প্রশ্নসূচক পবিত্র কোরআনে অধিকাংশই জিনিস প্রশ্নসূচক এবং উত্তর দিয়ে পবিত্র কোরআনকে অবতরণ করা হয়েছে আর মিথুক যারা আছে যারা মানবতা দাবিদার যারা মিথ্যা কথার ভিত্তিতে তাদের মুক্ত মনা তারা পরিচয় দিচ্ছে তবে এটা কিভাবে সম্ভব ইসলাম বলছে যদি না জানে জিজ্ঞাসা করো অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা কোরআনে 532টা আয়াত আছে কুল দিয়ে যে আপনি জিজ্ঞাসা করো তাদেরকে বলুন তাদেরকে বলুন আর একটি বিষয় আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে কোরআনে আগে থেকে বলেছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে কিছু আয়াত আছে এমন যে এসআনুকা মানে যখন তারা জিজ্ঞাসা করে মানে কোরআন আগে থেকে উত্তর দিয়েছে একটা উদাহরণ দিই সূরা বানি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 17 আয়াত নম্বর 85 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন ইয়াসনুকা আনিল রূহ হে নবী আপনাকে যখন তারা জিজ্ঞাসা করে রূহ সম্পর্কে রূহ মানে আত্মা সম্পর্কে আগে থেকে আল্লাহ রাসূলকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যদি তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আনিল রূহ রূহ জিনিসটা কি সূরা বানি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 17 আয়াত নম্বর 85 আল্লাহ সুবহানাহু তখন বলেন যে তাদেরকে তখন বলো যে রূহ নান আমর অর্থাৎ এ রূহ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আদেশ এখানে সূরা বানি সাল্লাল আয়াত নম্বর 85 এখানে জিজ্ঞাসা করার কথা বলছে যদি তারা জিজ্ঞাসা করে তবে আপনি বলে দিন যে রূহটা কি এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা আমর একটা আদেশ আদেশ মাত্র এই ভাবে কোরআনে অনেকগুলো আয়াত আছে এখানে কমপক্ষে 9 খানা আমি আবার দলিল উপস্থাপন করছি যে জিজ্ঞাসা করা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে হবে কুল মনে এখানে বলো কালু মনে তারা বলল আর আমি স্পষ্ট ভাবে হাদিস থেকে 22টা দলিল দিলাম এখানে দেখেন যে এ এ সানুকা আনিল রূহ মানে এই ধরনের কত আয়াত আছে এখানে আপনাকে সূরা বানি সাল আয়াত নম্বর 85 থেকে দলিল দিলাম আরেকটা আছে চার প্রসঙ্গে সূরা বাকারা আয়াত নম্বর 199 
যখন জিজ্ঞাসা করে যে হেলাল যে নতুন চাঁদ সম্পর্কে হেন নবী আপনি তখন বলে দিন সুরা বাকরা আয়াত নম্বর একশো উননব্বই বা চিন্তা করে দেখুন নাস্তিক এই যে ইসলাম বিদ্বেষী মুফাসিল তিনি কি পবিত্র গ্রহণ পড়েছে এটা জ্বলন্ত প্রমাণ যে সুরা বাকরাতে এ একটা কমপক্ষে চার জায়গাতে আছে যে যখন তারা জিজ্ঞাসা করে আপনি বলুন যখন তারা জিজ্ঞাসা করে আপনি বলুন আর স্পষ্ট নাস্তিক বলছে যেন ইসলামে জিজ্ঞাসা করা অনুমোদিত নয় জিজ্ঞাসা করে অনুমোদিত নয় কোথায় নিষিদ্ধ নিষিদ্ধটা কোথায় দেখেন সুরা বাকারা চাঁদ প্রসঙ্গে আল্লাহ সাল্লাহ বলছে যে তাদেরকে আপনি বলুন তাদের টাকা পয়সা কি পরিমাণে খরচ করবেন এ বিষয়ে সুরা বাকারা আত্মা দুশো পনেরো আল্লাহ সাল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামকে বলছেন যখন তোমাকে মানে কত টাকা খরচ করবে কিভাবে টাকা খরচ করবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে তখন আপনি বলুন সুরা বাকারা আত্মা দুশো পনেরো ঠিক একইভাবে নিষিদ্ধ মাস প্রসঙ্গে যখন আগে থেকে আল্লাহ সাল্লাহ বলছে যখন তারা জিজ্ঞাসা করবে নিষিদ্ধ মাস কোনগুলো এ নবী আপনি তখন বলে দিন সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই আট নম্বর দুইশো সতেরো ঠিক একইভাবে মদ এবং জুয়া প্রসঙ্গে বলেছে যখন তোদেরকে মানে এসালুকা হামর এবং মাইসির মদ এবং জুয়া প্রসঙ্গে যখন আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করে আপনি তখন তাদেরকে বলে দিন সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই আট নম্বর দুইশো উনিশ দেখেন কোথায় নিষিদ্ধ বারবার করার নেতাই বলছে যখন তারা জিজ্ঞাসা করে আপনি বলে দিন যখন জিজ্ঞাসা করে তখন আপনারা বলে দিন আবার মানে এখানে আরো কয়েকটা আছে যে মানে কোন খাবারগুলো হালাল হালাল খাবার হালাল প্রাণী কোনগুলো আল্লাহ সাল্লাহ আগে বলছে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে হালাল খাদ্য সম্পর্কে তখন আপনি বলে দিন সুরা মাইদা সোনা পাস আয়াত নম্বর চার কিয়ামত সম্পর্কে যখন আল্লাহ সাল্লাহ বলছে যখন তারা কিয়ামত সম্পর্কে এসালুকা কিয়ামত মানে যখন তারা জিজ্ঞাসা করবে কিয়ামত প্রসঙ্গে হেনাবি আপনি তখন বলে দিন সুরা আরাফ সোনা সাত আট নম্বর একশো সাতাশি এবং উনাশি নম্বর সুরার বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত ঠিক একইভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে সুরা আনফাল সোয়া নম্বর আট আট নম্বর একের জিজ্ঞাসা করেছে যুদ্ধ সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করবে সেই সময় মানে যুদ্ধের সম্পত্তি প্রসঙ্গে যে বাজারত্ব সম্পত্তি সেই সম্পত্তি প্রসঙ্গে যখন জিজ্ঞাসা করবে হ্যাঁ নবী আপনি তখন বলে দিন এখানে আমি আরও নয়টা দলিল দিলাম আপনাকে যে পবিত্র তারা জিজ্ঞাসা করো যদি না জানে জিজ্ঞাসা করো গোটা কোরআনেই জিজ্ঞাসা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে গোটা কোরআনেই উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে জি হ্যাঁ তবে তিনি ওখানে রেফারেন্স দেয়নি যে পবিত্র কোরআনে কোথায় কোথায় নিষিদ্ধ করেছে মানে কোথায় প্রশ্ন করতে বা জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিষেধ করেছে জি কোরআনে কয়েকটা আয়াত আছে সুরা মাইদা আট নম্বর একশো এবং একশো এক এখানে আল্লাহ সুবান তালা স্পষ্ট ওই আয়াতের মধ্যে উত্তর দিয়ে দিয়েছে যে তারা জিজ্ঞাসা করেন আপনি আয়াতটা আয়াতটা আপনার যারা যাই হোক লাইনটা একটু ডিস্টার্ব করেছিল যাই লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়নি আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক যে পবিত্র কোনো কোথায় জিজ্ঞাসাবাদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সুরা মাইদার একটি আয়াত আছে সুরা নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর একশো এবং একশো এক কী আছে আমি আয়াতটাকে আপনাদের সামনে বঙ্গানুবাদ পড়ছি আপনারা বুঝতে পারবেন যেখানে কি আয়াতে কি নিষিদ্ধ করা হয়েছে কোনো প্রশ্ন আল্লাহ সন্তা বলছেন আর যে কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে এবং যে কেউ গৃহ থেকে বহির্গত হয়ে আল্লাহ রসুলের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে অতপর সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তবে নিশ্চয় এর প্রতিদান আল্লাহর ওপরে ন্যস্ত রয়েছে এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়ী সরি এটা সব নিশা পড়তে শুরু করেছিলাম শ্রমাইদার হবে শ্রমাইদা সো নম্বর পাঁচ আট নম্বর একশো এবং একশো এক যদি মুফাসিল তিনি দলিলটা দেননি দলিলটা আমি দিয়ে দিচ্ছি যে তিনি মিথ্যাচার করেছেন আপনারা যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়বেন আপনারা বুঝতে পারবেন দেখেন কি বলছেন অ্যাকশন নম্বর এক যে হে মোহাম্মদ বলে দাও পবিত্র এবং অপবিত্র সমান নয় এখান থেকে একটা দলিল খণ্ডনী হয়ে যায় এখানে দেখেন প্রথমে বলছি অ্যাকশন নম্বর এক যে হে মোহাম্মদ বলে দাও পবিত্র এবং অপবিত্র সমান নয় দেখুন আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ এখানে বলছে বলে দাও তুমি কোথায় জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ এখান থেকে প্রমাণিত এটাই হয় যে কেউ যখন জিজ্ঞাসা করবে তখন তো মোহাম্মদ সাল্লাম বলবে এখানে বলছে হেনাবে আপনি বলে দাও পবিত্র এবং অপবিত্র সমান নয় এখান থেকে খণ্ডন করা হয়ে গেল যে না ইসলামে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ এমন কিছু নয় বরং এখানে আগে থেকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ বলে দিতে বলছে আগে থেকে বলে দিতে বলছে যাই হোক যদিও অপবিত্র আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে অতএব হে জ্ঞানীগণ আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যেন তোমরা পূর্ণ সফলকম হও হে মুমিনগণ তোমরা এমন সব বিষয় জিজ্ঞাসা করো না যদি তা তোমাদের নিকটে প্রকাশ করে দেওয়া হয় তবে তোমরাই কষ্ট দেবে না তোমাদেরকেই কষ্ট দেবে আর যদি তোমরা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো তবে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য প্রকাশ করে দেওয়া হবে যা অতীতে জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন বস্তুত আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী এবং অতি সহিষ্ণু
এখানে শুধুমাত্র বলছে মানে বিশেষ কিছু প্রশ্নকে এখানে বলছে যে এমন কিছু প্রশ্ন করো না যে প্রশ্নের উত্তরে তোমরাই কষ্ট পাবে তোমাদেরই কষ্ট হবে তোমাদেরই খারাপ লাগবে তোমাদের জন্যই জিনিসটা কঠিন ভারী হয়ে যাবে এই শুধুমাত্র একটা শ্রেণীর প্রশ্নকে পবিত্র মানে বলছে না এগুলো এই প্রশ্নগুলো তোমরা করো না এই প্রশ্নগুলো থেকে তুমি বিরত থাকো এখানে এখানে কি হারাম বলা হয়েছে এখানে একটা বলা হয়েছে যে এমন কোনো প্রশ্ন করো না যেগুলো তোমাকে ক্ষতি সাধন করতে পারে বা তোমার উপরে ভারী হয়ে যেতে পারে এমন কিছু প্রশ্নকে এখানে পবিত্র করান নিষিদ্ধ করেছে এমনটি নয় যেখান থেকে বিরত থাকতে হবে নিষিদ্ধ হারাম একটা আলাদা জিনিস কোনটা উত্তম কোনটা অনুত্তম এটা একটা আলাদা জিনিস এটা মাসালাগত বিষয় এগুলো সকলে বুঝতে পারবে না পরবর্তী এক সময় মানে এখানে বলছে এখান থেকে বিরত থাকাতে বেশি বাঞ্ছনীয় এমন কিছু প্রশ্ন যে প্রশ্ন তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে প্রথম কথা দুই মুফাসিল তিনিও দেখবেন অনেক প্রশ্ন তিনি করতে দেন না আমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেব কোরআনের সাপক্ষেই তার জীবনী থেকে তার কথোপকথন থেকে দলিল দেব আমি যখন মুফাসিলের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি তখন বললাম যে আচ্ছা মুফাসিল সাহেব আপনি কি বাইবেলের রে মানে রেড লেটার বাইবেল চেনেন রেড লেটার বাইবেল কাকে বলে জানেন আমি তাকে প্রশ্ন করেছি তিনি পাল্টা আমাকে বলছেন যে আমি একশো পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বাইবেল পড়েছি আর আপনি আমাকে রেড লেটার বাইবেল শেখাচ্ছেন দেখেন আমি এমন প্রশ্ন করেছি তিনি আমার প্রশ্নটিকে তিনি পছন্দ করেননি তাহলে এখান থেকে প্রমাণিত এটাই হচ্ছে যে এমন কিছু প্রশ্ন আছে যদি করা হয় সে প্রশ্নটি যদিও সঠিক প্রশ্নটা ঠিক কিন্তু যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তার জন্য সেটা কঠিন এবং খারাপ মনে করছে কেননা মুফাসিল ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক তিনি কিন্তু নিজেকে তাকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম তিনি সেটাকে খারাপ মনে করেছেন এবং তিনি অনেক মানে প্যাঁচাতে শুরু করেছেন তিনি বলতে চাইছেন উত্তর তিনি লজ্জাবোধ করছেন তার কাছে ভারী মনে হচ্ছে আমার প্রশ্নটি এরকম অনেক জায়গাতে দেখেছি যে মুফাসিলকে যখন প্রশ্ন করা হয় নাস্তিককে যখন একটা সাধারণ প্রশ্ন করা হয় খুবই সাধারণ প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি সেখানে উত্তর দিতে মানে পেস্ট্রিজ বোধ মনে করে ওকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি কোন কোথা থেকে পড়াশোনা করেছেন আপনি কোন মাদ্রাসে পড়াশোনা করেছেন উনি বলতে চান না যে আপনি কোথায় কী করেছে এটা দেখে লাভ নেই মানে তিনি দেখেন এইসব প্রশ্নকে তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন তো পবিত্র কোন ঠিক একইভাবে কিছু সংখ্যক প্রশ্ন আছে যে প্রশ্নের মধ্যে অবান্তর কথা অবান্তর কথা সরি মো মিনুন আয়াতমা তিন এবং চার পড়বেন আল্লাহ সুমাদ্রাম মিনুন সালমা তেইশ আয়াতমা তিন এবং চার আল্লাহ সুমাদ বলছে সেই সব মুমিনগণ হচ্ছে সফল গ্রাম যারা অনার্থক কথাবার্তা থেকে বেরোতে থাকে অনার্থক কথাবার্তা অনেক মানে অনার্থক প্রশ্ন করা যে প্রশ্নে কোনো মানেই হয় না এইসব অনার্থক প্রশ্ন করা থেকে আল্লাহ সুমতাল্লাহ নিষেধ করেছেন তো এটা তো যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি যে কোনো মুক্ত মানা যে কোনো সায়েন্টিস্ট যে কোনো শিক্ষক যে কোনো দার্শনিক তারা প্রত্যেকে বলবে যে অনার্থক কথাবার্তা বলা অনার্থক প্রশ্ন করা করা অনার্থক মানে মানে গ্যাস গ্যাচানো এগুলো উচিত নয় এগুলো কোনো ভালো মানুষ ভদ্র মানুষের এটা একটা চরিত্র হতে পারে না পবিত্র মানুষ সেটাই বলছে কিন্তু পরোক্ষভাবে অনেক প্রশ্নের জন্য আল্লাহ সুমতা আগে বলছে যখন প্রশ্ন করবে তুমি তখন এই উত্তর দাও কনে কমপক্ষে সাতখানে আর দিলাম তারপরে বাইশখানা দলিল দিলাম যে জিজ্ঞাসা মানে অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা বাইশ খানা ধরে দিলাম আর পবিত্র করণ বলছে দুটো আয়াত স্পষ্ট যদি তোমরা না জানো তবে আহলে জিকিরকে যারা এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে এই বিষয়ে পণ্ডিত্ব অর্জন করেছে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো তো কোরআনে কমপক্ষে আপনাদের এখানে আমি দলিল দিলাম পঞ্চাশ খানা প্লাস দলিল দিলাম প্লাস পবিত্র কুল শব্দ মানে বলো এবং কালু এটা আরও কয়েকশো বার আছে কমপক্ষে এখানে আপনাকে আটশো খানা আমি দলিল স্পষ্ট দিয়ে দিলাম যেখানে বলা হচ্ছে স্পষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করো একটা আয়াত বলছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিষেধ করছে কোরআনে ব্যাখ্যাও করা আছে জিজ্ঞাসা মানে ব্যাখ্যাও করা আছে কি বিষয় অনার্থ কথাবার্তা যেগুলো হয়তো নিজে দেখো তিচ্ছা ধন হতে পারে এমন কোনো প্রশ্ন কেন না একটা প্রত্যেকটা মানুষের জীবন চৈতের সঙ্গে মিশিত মিশে আছে যে না সমস্ত প্রশ্ন করা অনার্থ কথাবার্তা বলা অনার্থ প্রশ্ন করা যেমন শিক্ষক ক্লাসের ছাত্র দেখে ছাত্ররা লেখাপড়া করছে একটা প্রশ্ন করলো স্যারকে স্যার আসলে এই বিষয়টি কী হবে তুই যে কী অনার্থক প্রশ্ন করছো তুমি এ বস ধমক দিয়ে দেয় এটা আপনারা প্রত্যেকেই যারা ছাত্র জীবনে যারা স্কুল কলেজে পড়েছেন তারা জানেন যে অনেক ক্ষেত্রে ছাত্ররা এমন প্রশ্ন করে শিক্ষক উত্তর দেয় না এই অনার্থক প্রশ্ন এ উপর প্রশ্ন করা মানে কি তো এটাই হচ্ছে মূল বিষয় যে সমস্ত কিছুর একটা লিমিটেশন আছে প্রশ্ন করার একটা মানে একটা সীমা আছে অনার্থক কোনো জিনিস সীমা লঙ্ঘনকারী তাফ্রিদ বা ইফরাত করা কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নয় মানে কেউ কেউ এটা গ্রহণ করে না যে এটা মুফাসিলের একটা চূড়ান্ত মিথ্যাচার পবিত্র করা না জানা হাদিস না জানা এমনকি সামাজিকতাটাও না জানার একটা শুধুমাত্র নাম নামান্তর তাছাড়া অন্য কিছু নাই এই অজ্ঞতা বসুতই তিনি এই কথাবার্তা বলেছেন মুফাসিলকে বলবো যে ইসলাম একদম প্রশ্ন করাই যাবে
ওয়ালাম তাফালু তারা কোশ্চিন কালো পারবে না সূরা বাকরা আয়াত নাম্বার 23 এবং 24 আল্লাহ যে তার কখনো পারবে না কোশ্চিন কালো তারা এরকম কোন তথ্য দলিল প্রমাণ তার উপস্থাপন করতে পারবে না এটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে মিথ্যার উপরে ভিত্তি করে যে নাস্তিকতার নামে ইসলাম বিদ্বেষীর মুখোশ পরে তার এমন মিথ্যাচার করছে এখান থেকে আল্লাহ সুবহান তাআলার কাছে এই দোয়া যে সাধারণ আম জনতাকে আল্লাহ সুবহান তাআলার জন্য হেফাজত করে এই সব মিথ্যুকদের কাছ থেকে কেন এটা মিথ্যার উপরে ভিত্তি করে যেখানে কোরআন এবং হাদিসে 700 800 আয়াত এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যখন জিজ্ঞাসা করার কথা বলছে আর তিনি বলছেন না জিজ্ঞাসা করা যাবে না কোরআনের একটা অংশের ক্রিয়া অংশ নিয়ে এটা কেমন মানে মুক্ত মন পরিচয় যাই হোক আমরা প্রথম তার মিথ্যা চারায় জবাব দিয়ে দিলাম দ্বিতীয় তিন একটি মিথ্যা চার করেছেন যে ইসলামে যে কেউ কোনো ব্যক্তি একজন ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে যদি কোনো নাস্তিক হোক বা কোনো ধর্মের কোনো অনুসারী হোক যদি কোনো একটা ভালো কথা বলে মানে ভালো মন্দ দুটো কথা বলতে পারে তবে ইসলাম সেখানে যাওয়ার বা তাদের কথা শোনার কোনো অনুমোদন দেন না মানে তিনি বলেন যে ইসলাম যেটা আছে এটা সীমাবদ্ধ ইসলামের চাইতে যদি কোনো বিষয় যদি কেউ ভালো কথা বলে অবশ্য আমাদের মানুষ আমরা দুটো ভালো মন্দ আমরা যাচাই বাছাই করার পরে একটাকে গ্রহণ করতে পারি কিন্তু ইসলাম এখানে পাবন্দি করে দিয়েছে ইসলাম এমন কোনো অনুমতি দেয় না তো ভাই এটাও যে কি পরিমাণে মিথ্যাচার কোরআনের একটি আয়াত সূরা জুমার সূরা জুমার সূরা নম্বর 39 আয়াত নাম্বার 18 আপনারা সকলে যদি বের করেন পবিত্র কোরআন এটা আপনারা ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন আপনারা ইসে থেকে বের করে নিতে পারেন ওই প্লে স্টোর থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন বাংলা কোরআন অথবা হিন্দি অথবা ইংরেজি যে কোনো কোরআন আপনি স্পষ্টভাবে দেখে নিতে পারেন সূরা জুমার সূরা নম্বর 39 39 আয়াত নাম্বার 18 অর্থাৎ 18 আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা স্পষ্টভাবে এখানে বলেন الا الذين يستمعون عن القول فيتبعوا احسن اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب الله স্পষ্ট ভাবে এখানে বলছেন পবিত্র কোরআন সূরা জুমার সূরা নম্বর 39 আয়াত নাম্বার 18 الا الذين মানে যারা الا الذين يستمعون عن القول يستمع যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে عن القول মানে কোন ব্যক্তির কথা فيتبعوا ফায়াতবি তারপর তার অনুসরণ করে আহসান আহসান অর্থাৎ উত্তম জিনিসটা তারা যে মানে তারপর তারা উত্তম জিনিসটা তারা গ্রহণ করে উলাইকাল লাদি হাদাকুমুল্লাহ আর এরাই হচ্ছে মানে যারা এই কর্মটি করে গ্রহণ করে উত্তম জিনিসটাকে গ্রহণ করে সমস্ত ভালো মন্দ সমস্ত কিছু শোনা পড়ে আহসান ভালো জিনিসটা যারা গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানে সঠিক পথে পরিচালিত করেন উলাইকাল লাদি হাদাকুমুল্লাহ ওয়া উলাইকাহুম উলুল আলবাব আর এরাই হচ্ছে বোধ শক্তি সম্পন্ন কে বলছে কোরআনে ভালো মন্দ দুটোকে বিচার করতে দেয় না এক জায়গায় পাবন্দি সহকারে আটকে রাখে কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলছে যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারা হচ্ছে বোধ শক্তি সম্পন্ন পবিত্র কোরআন স্পষ্ট হয়ে আপনাকে ইখতিয়ার দিয়েছে যে আপনি যে কোনো ব্যক্তির কথা আপনি শ্রবণ করতে পারেন তার মধ্যে যদি কোনো ভালো কথা থাকে যদি ভালো মনে হয় যদি ভালো মনে হয় অবশ্যই সেটাকে আপনি অ্যাকসেপ্ট গ্রহণ করতে পারেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এইখানে খান্ত নয় তারপরে হচ্ছে এরাই হচ্ছে বুদ্ধি সম্পন্ন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সব ব্যক্তিদেরকে সৎপথে পরিচালিত করে যারা উভয় পক্ষে কই একত্রিত করে জানা বোঝার পরে গবেষণা করার পরে যেটা হক যেটা সত্য সেটাকে সে আকড়িয়ে ধরবে শুধুমাত্র এখানে মুফাসসিলের কথা যদি বলতে হয় শুধুমাত্র সেই ইসলাম বিদ্বেষের সাইটগুলোই পড়ল আর তিনি ওটাকে শুধুমাত্র ফর ফুরিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু তারপরে যে আমাদের তরফ থেকে অনেকগুলো জবাব ইংরেজি মানে সাইডে অনেকগুলো দেয়া আছে অ্যানসারিং খ্রিস্টানিটি তার অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব আছে সেগুলো তিনি দেখেও না দেখে ভান করে তিনি চলে আসছেন অনেক প্রশ্নের উত্তর আমাদের মুসলিমদের তরফ থেকে বাংলা ভাষায় দেওয়া হয়েছে তারপর আবার নতুনভাবে ঠিক একই ফ্যান ফেনিয়ে চলে যাচ্ছে তো এই সব ব্যক্তি মানে উলাইকল্লাদি মানে হাদাকুমুল্লাহ মানে এই সব ব্যক্তি মানে এরা সুবাদ পাবে না কেন কারণ আল্লাহ এখানে বলছে যারা স্পষ্টভাবে যে কথাবার্তা শুনে ওই পক্ষের কথাবার্তা শুনবে শোনা পরে যেটা আহসান উত্তম সেটাকে গ্রহণ করবে এই সব ব্যক্তি হচ্ছে সুপথ প্রাপ্ত এবং এরা হচ্ছে বোধ শক্তি সম্পূর্ণ তাই আপনি যে কোনো আপনি একটা হিন্দু ধর্মের একটা কথা শুনলেন পবিত্র কোরআনের একটা কথা শুনলেন তারপর দেখছেন যে কোনটা আসলে কি হিন্দু ধর্মের কথাটাই সত্য না ইসলামের কথাটা সত্য দুটোকে কম্পেয়ার করে যখন দেখছেন যে না এখানে এই হিন্দু ধর্মের এই কথাটি সত্য বা মিথ্যা আপনি যখন তদন্ত সাপেক্ষে যখন আপনি নিজে বুঝতে পারবেন যে ঠিক বিষয়টা কি আপনি গ্রহণ করতে পারেন কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলছে কোথায় কোথায় কোরআন বলছে যে না আপনি স্পষ্টভাবে যে না আপনাকে এক জায়গায় দায়ী থাকতে হবে আপনি পুতে গেলেন এখান থেকে আপনি বের হতে পারবেন না কোথায় প্রমাণ কোথায় দলিল আপনি দলিল বিহীন কথা বলেছেন এখানে আপনি দলিল
এটা যে কেউ পড়ে নিতে পারে এবং আপনি যে দুই তৃতীয় নম্বর যে মিথ্যাচার করেছেন চূড়ান্ত মিথ্যাচার যে মিথ্যাচারের নজিরবিহীন একটি মিথ্যাচার করেছেন যদি আপনি পারেন আপনি আমার এই দলিল ভিত্তিক পবিত্র কোরআন থেকে যে আয়াত উপস্থাপন করলাম আপনি এর দলিল উপস্থাপন করে আমাকে জবাব দিতে পারেন ফাইল্লাম তাফালু আপনি কখনোই পারবেন না ওয়েলাম তাফালু কোশ্চিন কালো আপনি পারবেন না সুরা বাকরা আয়াত নম্বর তেইশ এবং চব্বিশ এই যে তিন নম্বর মিথ্যাচার গেল তিন নম্বর অভিযোগের জবাব দিলাম মুফাসিল আরেকটি মিথ্যাচার করেছে যে শত্রুপক্ষ বা ইসলাম বিরোধীদের কোনো কথা শোনা যাবে না ওটা তো একটা দলিল মানে একটু আলাদাভাবে বলেছে আবার এটা আবার জোর দিয়ে বলেছে তার জন্য আমিও জোর দিয়ে আবার উত্তরটা দিচ্ছি তিনি বলছেন যে শত্রুদের কথা শোনা যাবে না অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী কারো কথা শোনা যাবে না তাদের কাছে যাওয়া যাবে না তাদের কথা তাদের মলবি মলানারা বলে না খবরদার ওর কাছে যাওয়া যাবে না এই সব ভাবে যাবে তিনি অনেক কিছু বলেছেন তা আমি এখানে একটা কথা বলবো যে আসলে কোনো ব্যক্তি যে ইসলাম বিরোধী হোক বা ইসলাম বিরোধী না হোক বা অন্য ধর্মের অনুসারী হোক তাদের কথা কি আসলে শোনা যাবে না সই বুখারি হাদিস নাম তেষট্টি খুলবেন সই বুখারি মূল আরবি বৈরুত প্রকাশনী হাদিস নাম তেষট্টি আর যদি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা বাংলাদেশ থেকে যেটা ছাপিয়েছে হাদিস নাম্বার বাষট্টি খুলবেন আধুনিক প্রকাশনী হাদিস নাম্বার বাষট্টি খুলবেন স্পষ্টভাবে একটা হাদিস স্পষ্ট জল জল করছে তিনি যে সই বুখারি পড়েননি পড়েননি তো পড়বেন কারণ বাষট্টি নাম্বার হাদিস সই বুখারিতে সাত হাজার পাঁচশো বাষট্টিটা পঁয়ষট্টিটা হাদিস আছে আর এটা শুধু বাষট্টি নম্বর হাদিস আর মূল আরবি তেষট্টি নম্বর হাদিস স্পষ্টভাবে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম প্রসঙ্গে বলছে যে আল্লাহ সাল্লাহ একজন মসজিদের নববীতে বসে আছেন এ মতো অবস্থাতে একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তি এসেছে তো সে ব্যক্তি আছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে ঢুকেছে ঢুকে এখানে বলছে যে এখানে মোহাম্মদকে মোহাম্মদকে তো সাবার অদি আল্লাহ তালা আহমদ তারা দেখিয়ে দিলেন এই ব্যক্তি হচ্ছে মোহাম্মদ আল্লাহ সাল্লা কাছে গিয়ে সেখানে বসে পড়লো দুই হাজার তোমাকে আমি বেশ কিছু কঠিন প্রশ্ন করবো মানে খুব রাগান্বিত হাদিসের ভাষা দেখলে বুঝতে পারবেন যে তিনি বলছেন আমি খুব তোমাকে খুব কঠোরভাবে কিছু প্রশ্ন করবো কঠোরভাবে আল্লাহ সাল্লাহ ঠিক আছে প্রশ্ন করো বলছে আমি কিন্তু খুব কঠোরভাবে প্রশ্ন করব আল্লাহ সাল্লাহ তখন বলছে তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই প্রশ্ন করো যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন করো তো আল্লাহ সাল্লাহ বাধা বিয়ে নিষেধ কিছু করেনি যে তুমি এই প্রশ্নগুলো করবে এই প্রশ্নগুলো করবে না ঠিক আছে তুমি এরকম কেন কথা বলছো যাও তুমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাও এমন কিছু বলেনি তিনি বলেছেন কঠোরভাবে কিন্তু প্রশ্ন করব আল্লাহ সাল্লাহ তোমার যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন করতে পারো তাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে কোথায় যে শত্রুপক্ষকে প্রশ্ন করতে দেবে না তাদের কাছে যাওয়া যাবে না আসা যাবে না কোথায় এটা তো মানে প্রমাণবিহীন তিনি একটি শুধুমাত্র মন্তব্য করেছেন যার বিপক্ষে সেই বুখারিতে স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান এই হাদিসটা সেই বুখারিতে আরও আছে আপনার নোট করতে থাকুন সেই বুখারি হাদিস নাম তিরানব্বই আপনার শুধু দেখে নেবেন যে না অন্য অমুসলিমদের প্রশ্নের উত্তর বা ইসলাম বিদ্বেষী যারা আছে তাদের প্রশ্নের উত্তর তার যদি প্রশ্ন করে তাকে যথেষ্ট বেশি সম্মানের সঙ্গে তাকে উত্তর দেওয়া তাদের কাছে মানে কোনো বিষয় জানতে চাওয়া তাদের বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করা পবিত্র কনসরা ইমরান খুলবেন এক নম্বর বিরানব্বই থেকে তিরানব্বই পর্যন্ত স্পষ্টভাবে অনেক জায়গাতে আছে যাক এখানে দেখেন আমি যে দলিলটা বলতে চাইছিলাম সেই বুখারি হাদিস নাম তিরানব্বই খুলবেন হাদিস নাম পাঁচশো চল্লিশ হাদিস নাম সাতশো উনপঞ্চাশ হাদিস নাম চার হাজার ছয়শো একুশ হাদিস নাম ছ হাজার তিনশো বাষট্টি হাদিস নাম ছ হাজার চারশো আটষট্টি হাদিস নাম ছ হাজার চারশো ছিয়াশি হাদিস নাম সাত হাজার উননব্বই হাদিস নাম সাত হাজার নব্বই হাদিস নাম সাত হাজার একানব্বই হাদিস নাম সাত হাজার দুইশো চুরানব্বই হাদিস নাম সাত হাজার দুইশো পঁচানব্বই এত জায়গাতে স্পষ্টভাবে আপনি পড়লে বুঝতে পারবেন আপনাকে শুধু একটা হাদিস বললাম এখন এই পনেরো খানা হাদিসের যদি পড়তে শুরু করি এখানে এক ঘন্টা সময় ব্যয় হয়ে যাবে তাই আপনারা যারা সত্য অন্যাসি অথবা সত্যকে অনুসন্ধান করছেন আপনার দলিলগুলো এখান থেকে উপস্থাপন করলাম যেখান থেকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে চেক করে দিতে দেখে নিতে পারেন যাই হোক এখানে গেল মানে চার নম্বর অভিযোগ যে বিশেষ করে অমুসলিম কারো কঠোর স্বভাবের বা বিরোধীদের কাছে আমরা কোনো প্রশ্ন উত্তর তা যদি করে আমরা উত্তর দেব না কোনো বিরোধী এসে যদি প্রশ্ন করে উত্তর দেওয়া যাবে না ইসলাম এটা শিক্ষা দেয় যে না ইসলাম উদয়তা দেখিয়েছে বিষয় নিয়ে বিষয় তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই প্রশ্ন করো আবার রেফারেন্স দিয়েছে সাই বুখারি প্রথম খণ্ড বাব হচ্ছে কিতাবুল ইলম হাদিস নাম্বার তেষট্টি আর সাই বুখারির হাদিস স্পষ্টই যাই হোক তার নাম্বার প্রশ্ন করেছে যে শত্রুদের কথা শোনা যাবে না মানে তিনি একই কথা বারবার তিনি রিপিট করেছেন আর আমি একই কথাকে তার জন্যই বিভিন্নভাবে ওই যে শত্রুদের কোনো কথা যদি ভালো হয় শত্রুদের কোনো কথা যদি ভালো হয় বিরোধীদের কোনো কথা যদি ভালো হয় তাও আমরা মুসলিমরা আমরা বলতে পারবো না আমরা বলতে পারবো না এটা তার দাবি মানে তিনি এতটাই মানে একটাই অভিযোগ তিনি বিভিন্নভাব
ওই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন যে শত্রুদের কথা শোনা যাবে না বা শত্রুদের কোনো কথা যদি ঠিক হয় তবু আমরা গ্রহণ করতে পারবো না এটা চূড়ান্ত মিথ্যাচার চূড়ান্ত মিথ্যাচার দেখেন সে বুখারি খুলবেন হাদিস নাম্বার তিন হাজার চারশো একষট্টি আল্লাহ সাল বলছে বাল্লিগু আনি আয়া আমার তরফ থেকে একটা কথা জানা থাকলে তুমি বলে দাও হাদ্দেসু বান ইসরাইল আল আহরাজ পরিষ্কার বলছে যে হাদ্দেসু বান ইসরাইল আল আহরাজ বান ইসরায়েলদের কথা বলো তাতে কোনো দেশ নেই ইসলাম বিশ্বনবী স্পষ্ট হয়ে বলছে যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টান আছে তাদের যদি কোনো ঘটনা থাকে তাদের যদি কোনো কথা থাকে তুমি সেটা বলতে পারো কোনো দোষ নেই কে বলল যে আমি তার যদি আমরা মৃত্যুদের পক্ষ থেকে কোনো কথা যদি সত্য হয় আমরা বলতে পারবো না অবশ্যই বলছি হাদ্দেসু বান ইসরায়েল আহরাজ বান ইসরায়েলদের কাহিনী বলে কোনো সমস্যা নেই এখানে শুধুমাত্র শর্ত আলাসুল দিয়েছে যে কোন কথাগুলো বলা যাবে মানে কাদা বালাই না মুত আমেদান বাবু মানে মাকা দমিনা নার তবে তোমরা যখন কথাটা বলছো সেই সময় তোমরা চেক করে নেবে যাচাই করে নেবে যে কথাটার মধ্যে কোনো মিথ্যা কথা আছে কি আর যদি মিথ্যা কথা না থাকে অবশ্যই তার থাকার জায়গা অবধারিত জাহান নাম আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ রসুল বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বলছেন যে আমার তরফ থেকে একটা কথা জানা থাকলো বলে দাও তারপর তিনি হচ্ছে বানিসেল তথা ইহুদি খ্রিস্টান পৌত্তলিক এদের যদি কোনো কথা থাকে তুমি সেটা বলতে পারো এতে কোনো পাপ নেই অবশ্যই তুমি বলতে পারো তবে শরৎ আল্লাহ সুল বলছে যে কথাটা বলার সময় চেক করে নেবে যে কথাটা আসলে কি সত্য না কথাটা মিথ্যা এর কোনো সত্যতা আসলে আছে কি নেই আগে আপনাকে যাচাই করে নিতে হবে সেই বুখারি হাদিস নাম্বার তিন হাজার চারশো একষট্টি দেখে নেবেন হাদিস নাম্বার তিন হাজার চারশো বাষট্টি মুসনাদ শাফি হাদিস নাম্বার সতেরো হাদিস নাম্বার এক হাজার আটশো এগারো মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার এগারো হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ হাদিস নাম্বার দশ হাজার পাঁচশো উনত্রিশ হাদিস নাম্বার এগারো এক হাজার একশো নিরানব্বই হাদিস নাম্বার দশ হাজার একশো তিরিশ এটা মুসনাদ আহমদ রেফান্স মুসান্নাফ আবি মুসান্নাফ ইবনু আবি সাহেবা হাদিস নাম্বার দু হাজার ছাব্বিশ হাজার চারশো পঁচাশি হাদিস নাম্বার ছাব্বিশ হাজার চারশো সাতাশি হাদিস নাম্বার ছাব্বিশ হাজার চারশো অষ্টাশি সোনু কুবরালিল বেহাকি হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার আটশো সাতাত্তর শারে মুসকুলুল আসার ইমাম তাহাবির কিতাব হাদিস নাম্বার একশো পঁয়ত্রিশ মাজমু ইবনু আরাবি হাদিস নাম্বার সাতাশ সাহিবনু হিব্বান হাদিস নাম্বার ছ হাজার দুশো চুয়ান্ন ছ হাজার দুশো সাতান্ন মুসনাদ শাম শামিন হাদিস নাম্বার দুশো আঠারো সারু সুন্নালিল বাঘাবি হাদ প্রথম খণ্ড দুশো চল্লিশ পৃষ্ঠা এখানে আপনাকে দশটা গ্রন্থ থেকে আঠেরো খানা দলিল উপস্থাপন করলাম যেখানে স্পষ্টভাবে আল্লাহ রসু বলেছে যে বান ইসরাইল অর্থাৎ স্পষ্টভাবে ধরেন শত্রু বলতে পারেন আপনাদের ভাষাতে যে ইসলাম মুসলিম বাদের সবাই শত্রু সবাইকে হত্যা করতে হবে এবার তো একটা নাস্তিকদের দাবি ইসলাম বিদ্বেষীদের দাবি যে নাস্তিকবাদে অমুসলিমকে যেখানে পাও সেখানে কোপাও এটা মিথ্যাচার আমরা অন্য দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবো সেদিন এখানে স্পষ্ট হয়ে দলিল খণ্ডন করব তো এইখানে স্পষ্ট হয়ে শত্রুদের কথা যদি বলতে হয় অমুসলিমদের কথা আল্লাহ সাল্লা রসুল বলছে যে তোমরা তাদের কথা বলতে পারো কোনো আপত্তি কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই বলতে পারো তবে চেক করতে হবে আর প্রত্যেকটা মানুষ এটা রীতি যে আপনি যে কোনো মানুষের কথা শুনতে পারেন শোনার পর আপনাকে চেক করতে হবে যে লোকটা কি আসলে কথা ঠিক বলল আসলে কি ঠিক বললো এটা চেক করতে হবে বিশ্বের বিষয়ের কথা বলছে শত্রু মিত্র কিছুই দেখেনি স্পষ্টভাবে তিনি চেক করে তারপরে বলতে বলেছে মুফাসিল এখানে মিথ্যাচার করেছে পবিত্র কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে তার ন্যূনতম জ্ঞান নেই যার ন্যূনতম জ্ঞান নেই ন্যূনতম জ্ঞান নেই তারপরে তিনি ইসলামের নাকি বড় সমালোচনা সমালোচক তিনি নাকি নাস্তিকদের কিং আরে কি বাহার রে ভাই কি ইলমের বাহার যে বিষয়ে আপনি সমালোচনা করছেন সেই বিষয়ে আপনার ন্যূনতম একটি জ্ঞান নেই আপনি সেই বিষয়ে আপনি সমালোচনা করছেন না কোরআন প্রসঙ্গে আছে না হাদিস প্রসঙ্গে আছে অলরেডি সাড়ে আটশো গান আমরা দলিল দিয়ে দিলাম যেখানে আপনি যে অভিযোগগুলো করছেন সাড়ে আটশো গানা দলিল আপনার সামনে মজুদ করে দিলাম আর আপনি টুক করে একটা আয়াতে ক্রিয়াদংশকে কাট করে নিয়ে আপনি দলিল উপস্থাপন করে দিলেন এটাকে ইনসাফ এটা কি মুক্তমানা মুক্তমানা হলেই কি আপনাকে অর্ধেক দলিল নিতে হবে এটাই কি আপনাদের মূল থিওরি যে মুক্তমানা হলেই আপনাদেরকে যে কোনো জিনিসের ক্রিয়াদংশ কেটে নেব আল্লাহ সাল্লা তো বলছেন পবিত্র গ্রন্থ সরা বাকারা সোমবার দুই আট নম্বর পঁচাশি আর তুমি মিনুনা বিবাদের কিতাবি তাকফিনা বিবাদ তোমরা কি পবিত্র গ্রন্থ ক্রিয়াদংশকে কপি করবে আর ক্রিয়াংশ ছেড়ে দেবে আল্লাহ সাল্লা বলছি যে আর তুমি মিনুনা বিবাদের কিতাবি তাকফিনা বিবাদ সরা বাকারা সোমবার দুই আট নম্বর পঁচাশি যে তোমরা কোরআনের কিছু অংশকে গ্রহণ করবার কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে দেবে আল্লাহ সাল্লা আগে থেকে বলেছে এরকম কিছু ব্যক্তি আছে থাকবে যারা কোরআনে কিছু অংশ নিবে আর কিছু অংশকে ছেড়ে দিবে নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠা করবে এটা কোরআনে বলেছে এটা কোরআনে বিরাক্কেল যেটা এইসব নাস্তিকদের আচরণ দ্বারা এটা বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এবং কোরআন যে হক সত্য এটা স্পষ্টভাবে বোঝা হচ্ছে যে কোরআন ফুরকান এটা হক সত্য কথা বলেছে এদের আচরণ থেকে একটা মিরাক্কেল এটাও
স্পষ্ট আত্ম সকলে শুনে যেন কুল আহলাল কিতাব তা আউলা ইলা কালিমে তিন সাইম বাইনা ও এনাকুম এসে সেই কথাই যা তোমাদের ধর্মগ্রন্থে এবং আমাদের গ্রন্থে এক প্রথম আল্লাহ না বোধ ইল্লাহ আমরা কালমাত্র এক আল্লাহরই উপাসনা করি ওয়ালাই নুসরা কাবি হেসাইয়া তাকে আল্লাহর সঙ্গে কাউর সঙ্গে আমরা শিরিক করি না ওয়াইল্লা তাকে জাবাদুনা বাদুনা আর বাবুন মিন্দুলিল্লাহ যদি আমরা আমাদের মধ্যে থেকে একে রব হিসেবে গ্রহণ করি না ফ্যান দল্লাও যে তারা মুখ ফ্যান হয় ফাকুল শাহাদু তখন তোমরা বলো সাক্ষী থাকো বিয়ান্না মুসলিম আমরা তো মুসলিম তো কোরআনের প্রথম অংশে স্পষ্ট হয়ে বলছে কুল ই আহলাল কিতাব হে আহলাল কিতাব অর্থাৎ যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টিয়ান নাসারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে এসো সেই কথাই ভাতৃত্ববোধ এসো সেই কথাই একটা কথা আসো মানে একটা কমন একটা কমন বিষয়ে আসো আমরা সে বিষয়ে কথা বলি কে বললো ইসফুল ইসলাম বলছে যে না অন্য ধর্মের সঙ্গে কথা বলা যাবে না বিরোধীদের সঙ্গে কথা বলা যাবে না নিজের রাইটটাকে কঠিন বলে মনে করতে হবে কোথায় কোথায় প্রমাণ মুফাসিল তো তিনি কোনো প্রমাণ দেননি তিনি একটু আবলতো বলে বকেছে মনে হচ্ছে তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন ঘুম থেকে উঠে তিনি এরকমভাবে উল্টা পাল্টা তিনি বলতে শুরু করেছেন যে না একটু ঘুম থেকে নয় একটু রিল্যাক্সে যখন আজমে রিল্যাক্সে এসে আপনি দলিল উপস্থাপন করে আপনি আলোচনা করেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে আহালান সাহালান আপনার দলিলে আমরা জবাব দিব বা আপনার দলিলটা যদি যথার্থ হয় আমরা রুজু করে নেব মত পরিবর্তন করে নেব এমন কিছু বিষয় নাই মত পরিবর্তন করে নেব যদি আপনার কথাটি যদি হক বা হাক সত্য হয়ে থাকে পবিত্র কনসনার আলোকে হয়ে থাকে যুক্তি যদি আপনার যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তিটা হয় অবশ্যই গ্রহণ করবো তবে লজিক্যাল ফেলাসি হলে আর কিছু করার নেই কুযুক্তি যদি দেন যে না কুযুক্তি এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় কেন এই সব নাস্তিকদের অধিক অংশ তাদের যুক্তি তো না গেলো কুযুক্তি মানে তারা মনে করে যে যুক্তি দিয়ে আমরা সব কিছু করে দেবো যুক্তি দিয়ে সব কিছু করে দেবো মানে যুক্তি বিশাল একটা যুক্তিবাদী মানে যুক্তিবাদী লোক আমি একটা যুক্তি ছোট যুক্তি দিই যে তাদের যুক্তিগুলো অনেক ক্ষেত্রে এমনটি হয় একজন শিক্ষক ছাত্রকে বলছে এই বলতো কাঠালের কি লিঙ্গ তো ছাত্র তখন ভাবছে যে কাঠালের কি লিঙ্গ এটা কিভাবে বলি কাঠালের কি লিঙ্গ তো শিক্ষককে বলছে যে স্যার কাঁঠালের তো লিঙ্গ দ্বারা নির্ধারণ করা হয় না কাঁঠালকে বার কি লিঙ্গ বলি বলছে আরে কাঁঠালে কি লিঙ্গ বল স্যার কাঁঠালকে তো লিঙ্গ দ্বারা নির্ধারণ করা হয় না এটা কিভাবে বলে তো তখন বলছে আরে ঠিক আছে তোর তোর যুক্তি দিয়ে তুই বল যে কাঁঠালে কি লিঙ্গ তো তিনি বলছেন যে কাঁঠালের লিঙ্গ আরে স্যার এটা তো মানে যুক্তিতেও তো আসছে না কিভাবে বলি কাঁঠালে কি লিঙ্গ একজন খুব মানে পাকা ছেলে ছিল ক্লাসে তখন বলছে স্যার আমি বলবো আমি বলবো তো বলছে ঠিক আছে তুই বল যে কাঁঠালে কি লিঙ্গ দেখুন স্যার কাঁঠালে যেহেতু বিচি আছে তো কাঁঠাল পুরুষ লিঙ্গ মানে উনি যুক্তি দিয়েছেন যে কাঁঠালের যেহেতু বিচি আছে তো কাঁঠাল পুরুষ লিঙ্গ তো ভাই বলুন তো তিনি যুক্তি দিয়েছেন যুক্তি থেকে ভুল যে বিচি আছে তাই পুরুষ লিঙ্গ যুক্তি তিনি দিয়েছেন কিন্তু আসলে যুক্তি কি যুক্তি না এটা কুযুক্তি এটা কুই তর্ক এটা কুযুক্তি তাই যুক্তির উপরে নির্ভর করে যে আপনি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবেন এমনটি নয় আমরা ইসলাম কখনো যুক্তিকে অস্বীকার করে না ইসলাম কখনোই যুক্তি থেকে দূরে নয় ইসলাম অবশ্যই যুক্তিকে প্রাধান্য দেয় তবে যুক্তি যে চূড়ান্ত আমরা মুসলিমরা এটা বিশ্বাস করি না আমরা মনে করি এটা যে যুক্তি হ্যাঁ অবশ্যই যুক্তি সত্যের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছাতে সহযোগিতা করে তবে যুক্তিটা চূড়ান্ত সত্য নয় আমাদের এটা বিশ্বাস আপনার অনেকে শুনেছেন কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস যদিও কিয়াস এই কথাটা আমরা বলি না আমরা বলি ইস্তেহাদ তো এটা একটা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত কিয়াস মানে যুক্তি আপনার জানেন ইসলামী শরীয়তে তো আমরা যুক্তি থেকে দূরে নয় তবে লজিক্যাল ফেলাসি থেকে আমরা দূরে কুতর্ক কুযুক্তি আমরা এটাতে বিশ্বাসী নই যাই হোক আমরা তার পরিষ্কারভাবে পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তর পাঁচ নম্বর প্রশ্নের মিথ্যাচারে জবাব দিলাম যে শত্রুদের কথা বলা যাবে না শত্রুদের সঙ্গে মেশা যাবে না তাদের কথা ভালো মন্দ নিয়ে কোনো কিছু আপনি আলোচনা করতে পারেন না এ বিষয়ে চার নম্বর তারপরে বললেন যে যখনই দেখবেন যে তাদের সঙ্গে একটা কোনো বিষয় আলোচনা করছেন তারা আপনার সঙ্গে বিতর্ক করতে চাইবে না সুস্থ পরিবেশটাকে তারা মানে অসুস্থ করে দেয় তারা বিতর্কটিকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করে এটা চূড়ান্ত মিথ্যাচার যে তাদের সঙ্গে কথা যদি আমরা বলতে যাই যুক্তি দিয়ে কোরআন সুন্না দিয়ে তাকে যদি আমরা ভুল প্রমাণ করতে যাই তো আমরা নাকি তাদের ই করে ফেলি বিশেষ করে আমরা নাকি সেটা লণ্ডভণ্ড করে দিই এটা মিথ্যাচার মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নাই বা আমরা করি না আমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে মুফাসরের সঙ্গে খুব ভদ্রতা বজায় রেখে আমি কথা বলেছি কোনো মিথ্যা কথা মানে তার সঙ্গে কোনো কুটু মন্তব্য করে উঁচু কথা বলে বা তাকে তাচ্ছিল্য করে তাকে গালি দিয়ে এমন কিছু কথা বলিনি কিন্তু তিনি আমাকে ফোনটা কেটে চলে গেছেন এক দুই নম্বর ফোনটা কাটলেন কাটলেন ঠিক আছে তিনি নম্বর কুড়ি মিনিট সময় দিয়েছিলেন ওভার হয়ে গেছে ঠিক আছে যুক্তি তিনি কেটে দিয়েছেন মেনে নিলাম কিন্তু তিনি আমাকে ব্লক মেরেছেন তিনি ফেসবুকে আমাকে
সুস্থ পরিবেশকে আপনি নষ্ট করছেন আর অনেক নাস্তিকরা তারাই রাগান্বিত হয়ে যায় উল্টাপাল্টা তারা কথা বলে দেয় যখন সে আর যুক্তি দিতে পারে না মুসলিমদের সঙ্গে দেখা গেছে অনেক অনেক আলোচনা আমি দেখেছি আপনাদেরও অনেক সময় এরকম আপনার রাগান্বিত হয়ে যান আপনারা যখন দেখছেন না আপনি আর পাচ্ছেন না যে জন্য আপনার যুক্তি খণ্ডন করে ফেলেছে তখন আপনি হ্যাঁ তোর নবী আয় করেছে এই তোর নবী আয় করেছে তোর নবী ধর্ষক যেমন একজন বলছেন কারণ আপনি জানেন যে মুসলিম যে আছে তাকে যখন এই কথাগুলো বলবো সে এটা অটোমেটিক সে তার একটা শৈলে রাগ চলে আসবে আপনি এমনভাবে বলবেন আর আপনার যেন মানুষ যখন রেগে যায় তার শৈল থেকে একটা অ্যাড্রিন একটা হরমোন নিগৃত হতে থাকে হ্যাঁ তখন মানে তার একটু মানে একটু সমস্যা হবে সে কন্ট্রোল করতে পারবেন না একজন যদি আপনি বিরোধীকে যদি রাগিয়ে দেন যখন আপনি তো এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি নাস্তিকরা এটাই করে যে যে না দলিলে পারছে না যুক্তি তো পারছে না আপনাকে খণ্ডন করে দিচ্ছে তখন সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ তন্নবী এটা করেছে তন্নবী করেছে তন্নবী ধর্ষক তন্নবী এই একটা বিয়ে করেছে বিপক্ষে বা মডারেটরের বিপক্ষে চলে গেছে ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দেবে ক্যামেরা দেখে হ্যাঁ আপনি বলুন আপনি বলুন আপনি বলুন মানে এরকমই করে ঠিক নাস্তিকরা এই অসুলটাকে এই নীতিমালাকে এই রুলসটাকে তারা গ্রহণ করে তারা বিতর্ক করছে কিন্তু যারা আসল তাদের সঙ্গে বিতর্ক করতে চাইছে দলিল ভিত্তিক আলোচনা করতে চাইছে তাই কাছে তাকে ব্লক মেরে দিচ্ছে এটা জ্বলন্ত প্রমাণ তাই এই যে ছয় নম্বর তিনি মিথ্যাচার করছেন যে মুসলিমরা তাদের সঙ্গে যখন বিতর্ক করতে যায় তখন সুস্থ পরিবেশটাকে নষ্ট করে আসলে তারাই নাই মানে মূলত যারা নাস্তিক মুক্ত মানা দাবি করছে তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন যথাযথ জায়গাতে পড়ে যাচ্ছে তারা তখন তারাই সুস্থ পরিবেশটাকে তারা নষ্ট করে দিতে চাইছে আর অধিকাংশ নাস্তিকরা যাদের সঙ্গে আলোচনা করে আম জনতা সাধারণ মানুষ তারা বলেই দেয় যে ভাই আমরা জানি না কোরআনে কোরআন সুর আছে তাই বলতে পারে না অনেক জায়গায় দেখেছি অনেক বলে যে ভাই আমি কয়ে আমি এইসব ইসলাম সম্পর্কে অত জানি না এমনি আমার সমাজ পড়ি ওদের সঙ্গে আলোচনা করে বলছে না একবার হারিয়ে দিয়েছে বিশাল জয়লাভ করেছে যে এক ছয় নম্বর মিথ্যাচার আমরা উপস্থাপন করলাম সাত নম্বর মিথ্যাচার যে হ্যাঁ মানে সবচেয়ে তো তিনি যে মিথ্যাচারটা করেছেন যে ইসলাম একটা বিষয় যে আপনি কোনো কথা বলেন ইসলামকে ত্যাগ করে দেবেন ইসলামকে যদি ত্যাগ করে দেবেন কথা বলার কোনো অধিকারই নেই আপনি যদি ইসলাম ত্যাগ করে দেন তো আপনাকে হত্যা করতে হবে কাতলে ওয়াজিব মানে ওয়াজিবুল কাতাল আপনাকে হত্যা করা আপনার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় মুরতাদকে হত্যা করা এটা ওয়াজিব হয়ে যায় একটা তিনি প্রমাণ দেননি প্রমাণবিহীন তিনি কথা বলেছেন আমি চ্যালেঞ্জ করলাম যে কোনো মুস কোনো ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয়ে যায় মুরতাদ হয়ে গেলেই যে তাকে হত্যা করতে হবে পবিত্র গণের একটা আয়াত দেখান যে মুরতাদ হয়ে গেলেই তাকে হত্যা করতে হবে একটা আয়াত বা একটা হাদিস বা কোনো আলেম ওলেমা তারা বলেছে যে মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করতে হবে মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করতে হবে এমন একটা এখানে শর্ত সাপেক্ষ আপনি বলেন মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করতে হবে একটা দলিল দেন জি এটা আপনার মিথ্যা যায় সাত নম্বর মিথ্যা যায় যে ইসলাম বলেছে যে মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করতে হবে জি এমন কিছু কথা নেই সুরা মায়দা খুলবেন আয়াত নাম্বার তেত্রিশ স্পষ্টভাবে এখানে আপনারা সকলেই জানেন সুরা মায়দা সোনা পাস আয়াত নাম্বার তেত্রিশ আপনার সামনে এখানে পাত করে শুনে দিচ্ছি সুরা মায়দা সোনা পাস আয়াত নাম্বার তেত্রিশ মুরতাদকে হত্যা করার বিধান ইসলাম অস্বীকার করে না ইসলামে অবশ্যই আছে তবে এখন অনেক শর্ত সাপেক্ষে আছে অনেকগুলো শর্ত আছে তারপরে তাকে হত্যা করা যায় তাকে সময় দিতে হবে তাকে বোঝানোর সময় দিতে হবে তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে অনেকগুলো স্টেপ আছে অনেকগুলো স্টেপ হওয়ার পরে তাকে হত্যা করতে হবে কিন্তু মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে দিল এমন কিছু বিধান নাই আর যে কেউ হত্যা করতে পারবে না দেশের সরকার রাষ্ট্রনায়ক যে আছে তিনি হত্যা করবেন কোনো আম জনতা আমি আপনি একটা মুরতাদকে হত্যা করতে পারি না কিন্তু মুফাসিল যেভাবে বলছে না একবারে যে কেউ এসে হত্যা করতে পারবে আর কোনো আম জনতা যদি হত্যা করে দেয় কোনো ব্যক্তিকে এটা ইসলামের বিপক্ষে আর ইসলামের বিপক্ষে কোনো ব্যক্তি যদি কাজ করে সেটা আমরা সমর্থন কোনোভাবে করব না যে হোক ইসলামের বিপক্ষে গিয়ে যদি কেউ কথা বলে কোনো কাজ করে কোনো কর্ম করে কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে দেয় আমরা তার জন্য দায়ী নয় ইসলামও তার জন্য দায়ী নয় আমাদের কথা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসে কি বলছে কোন মুসলিম কি করলো কেউন ব্যক্তি কোথায় কি করলো এটা দলিল নয় কোরআন এবং হাদিস কি বলছে এটা হচ্ছে মূল বিষয় সুরা মাইদা সোনা পাস আট নম্বর তেত্রিশে আল্লাহ সোমাতাল্লাহ স্পষ্ট হয়ে বলছে যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেখেন কথা বলে আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও ভূপৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াই তাদের শান্তি এটাই যে তাদের শাস্তি এটাই যে তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা সুলে চরানো হবে অথবা একদিকে হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা নির্বাসনে পাঠানো হবে এখানে চারটে অপশন
যখন মানে যে ব্যক্তি কর্মটা করছে তার উপরে ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্ত হবে এটা একটা মাসালা বিষয় এটা আলোচনা করতে গেলে একটু সময় লাগবে এটা তো ইহকালে তাদের জন্য ভীষণ অপমান আর পরকালে তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে এখানে কোরআন স্পষ্ট হয়ে বলছে যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধে আচরণ করে শুধু বৃদ্ধ আচরণটাই যথেষ্ট নয় বৃদ্ধ আচরণ করলো এবং সমাজে ভূপৃষ্ঠের মধ্যে ভূপৃষ্ঠে তারা অশান্তি সৃষ্টি করছে কোন ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয়ে যায় হ্যাঁ মুরতাদ হয়ে গেছে তার নিজের মতো নিজে করছে সে ইসলাম মানছে না তাকে হত্যা করতে হবে এমনটি নয় ইসলাম মানছে না অনেক মুসলিমরা আছে যারা ইসলাম মানছে না অনেক মুসলিম আছে যারা ইসলাম মানছে না তারা ইসলামকে হয়তো পছন্দ করছে না ঠিক আছে এতটাই যথেষ্ট না ফিরাস্ত এখানে আল্লাহ এবং তার আসলে বিদ্যুৎ যুদ্ধ ঘোষণা করে তারপরে তিন নম্বর এখানে বলা হচ্ছে যার ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে এই সমাজের মধ্যে এমন একটা কথা বলে মানুষের সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে দিল একটা এইসব ব্যক্তির জন্য পবিত্রকণ এই নির্দেশটা দিয়েছে স্পষ্টভাবে যাই হোক আপনাদেরকে এখানে উপস্থাপন করলাম যে কোরআন কি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র যে আপনি এখানে শর্ত আছে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে প্লাস ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করবে মানে শান্তিতে বসবাস করছে একটা এলাকাতে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ জন্য সময় আছে আপনি এমনভাবে একটা এসে কথা বলে দিলেন কোনো ধর্ম প্রসঙ্গে তো সেই সময়তে গিয়ে একটা ফিতনা শুরু হয়ে গেল ওই ক্ষেত্রে আপনাকে চারটে অপশান হয় ফুলে সহতে হবে বা হত্যা করতে হবে তারপর পিছু এক হাত এক পা কেটে দিতে হবে অথবা তাকে নির্বাসন দিতে হবে যে ব্যক্তি করেছে তার পাপের পরিধি অনুসারে সেটা সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে এখানে চতুর্থ বিষয় নাস্তিক মুফাসিল তিনি তো আবার বাইবেলের শিক্ষাকে খুব পছন্দ করেছেন জিজাসের শিক্ষাটা মোহাম্মদ হাসানের চাইতে অনেক বেটার অনেক ভালো একটা দিয়েছেন তো ঠিক আছে বাইবেল থেকে দেখা যাক যে বাইবেলে কি বলা হয়েছে মোরতাদের ব্যাপারে তার আগে একটি কথা বাইবেল পড়বেন নিউ টেস্টমেন্ট যিশুর স্বয়ংকল স্বয়ং তার কথা স্বয়ং তার আদেশ স্বয়ং তার নির্দেশ গসকলাপ ম্যাথিউ পঞ্চম অধ্যায় সত্য থেকে কুড়ি অনুচ্ছেদ জিজাস স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে পেছনে সুরতগুলোকে ধ্বংস করতে আসেনি আমি এসেছি পূরণ করতে আর মানে খ্রিশ্চানদের মধ্যে সকলেই বাইবেলের ওল্ড টেস্টমেন্ট যেটা আছে বাইবেলের দুটো টেস্টমেন্ট একটা ওল্ড টেস্টমেন্ট একটা নিউ টেস্টমেন্ট এটা দুয়ে ভার্সন একসঙ্গে দুটোই আছে তো তার স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করে যে না মানে ওল্ড টেস্টমেন্টের প্রত্যেকটা কথা শরীয়ত তাদের জন্য হজ্জা তাদের জন্য দলিল তারা এই দ্বারা তারা সিদ্ধান্ত উপনীত হয় বাইবেলের ওল্ড টেস্টমেন্ট পড়বেন বুক অফ মানে বুক হচ্ছে লেবরেটিকাস চব্বিশ অধ্যায় দশ থেকে ষোলো অনুচ্ছেদ লেবরেটিক আছে লেবরেটিকাস চব্বিশ অধ্যায় দশ থেকে ষোলো অনুচ্ছেদ ঠিক একই বিধান একই কাজের জন্য কি শাস্তি বাইবেল দিচ্ছে আপনারা দেখেন কেন শুধুমাত্র ইসলামের নামে মিথ্যাচার কেন তারা বলছে যে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যে ধর্ম ত্যাগ করলেই বা আল্লাহকে গালি দিলে মোহাম্মদ সাল্লামকে গালি দিলে নবীদেরকে গালি দিলে তাকে হত্যা করতে হবে শুধু ইসলামের সমালোচনা কেন কেন বাইবেল থেকে এই উদ্ধৃতি তারা দেয় না তা নাকি সমস্ত মুক্তমানা নাকি সমস্ত ধর্ম পড়েই নাকি তারা নাকি মুক্তমানা হয় সমস্ত ধর্মকে চেক করে নাকি তারা মুক্তমানা হয় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নাকি মুফাসিল নাকি বাইবেল পড়ছে আমি তো বলেছি বাইবেলে পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়েনি পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়লে এই যায় লেবরেটি গাছ বাইবেলের প্রথমের দিকেই পাঁচটা বুক অফ জেনেসিস জেনেসিসের পরেই আছে লেবরেটি গাছ জেনেসিসের পরেই আছে ডিটেন আমি তারপরে লেবরেটি গাছ আছে চিন্তা করে দেখুন মাত্র তিন নম্বর অধ্যায় তিন নম্বর বুক বাইবেলের তিনি এত দিনই পড়েননি আবার তিনি বলছেন পঁয়ত্রিশ বছর তিনি বাইবেল পড়েছেন পঁয়ত্রিশ বছর পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা তিনি পড়েননি এটাও প্রমাণিত আবার হয়ে যাচ্ছে দেখেন বুক অফ লেবরেটি গাছ চব্বিশ অধ্যায় দশ নম্বর ভার্স নম্বর দশ থেকে পড়বেন ষোলো টাকা পড়লে আপনারা বুঝে নেবেন ষোলো নম্বরটা বিশেষভাবে আর যে বাইবেল বলছে বুক অফ লেবরেটিকা চব্বিশ অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ পড়লেই কোরআনে ভার্সের সঙ্গে মিলে যাবে দেখেন কি বলছে আর যে প্রভুর নামে নিন্দা করে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্যই হইবে সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তারঘাত বধ করিবে বিদেশি হোক অথবা স্বদেশী হোক সে নামের নিন্দা করিলেও উহার প্রাণদণ্ড হইবে আর যে কেহ কোন মানুষকে বধ করে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্যই হইবে স্পষ্টভাবে এখানে বুক অফ লেবরেটিকাস চব্বিশ অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ পাশাপাশি বলছে এখানে যে কেউ প্রভুর নামে নিন্দা করবে অর্থাৎ ঈশ্বরের নামে নিন্দা করবে তার শাস্তি হচ্ছে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই তাকে দিতে হবে এবং সে মানে দেশি হোক আর বিদেশি হোক যে হোক না কেন রাস্তার মানে তাকে হত্যা করতে হবে রাস্তাতে সম্মুখে পরপর ভাসগুলো আছে এবং পথিক যারা যাবে রাস্তাতে যাবে তারা পথিকরা তাকে ঢেল মারবে ঢেল মেরে তাকে হত্যা করবে ঢেল নিক্ষেপ করবে বাইবেল স্পষ্টভাবে মূর্তাদের শাস্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের নিন্দাকারী নবীর নিন
কেউ যদি ঈশ্বরের নিন্দা করে তার মৃত্যুদণ্ড জিয়াস এই কথা বলেছে যে ঈশ্বরের অপমান আর পবিত্র ঈশ্বর অপমান বলে ক্ষমা পেতে পারে তবে পবিত্র আত্মার নামে যদি কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে পবিত্র আত্মাকে যদি নিন্দা করে তাহলে তাকে তার কোনো ক্ষমা নেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এটা বাইবেলের সং জিজাসের কল স্পষ্ট হয়ে আছে দেন বাইবেলের ঠিক এই কথাটি আছে তাই কেন তারা বলে না কেন স্যার বলছে যে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যে মূর্তাদ হত্যা করতে হবে আজবুল কাতাল তাকে হত্যা করতে হবে ভাই একই কথা বাইবেলে আছে কেন আপনি বলছেন না ঠিক এই কথাটি অথর্বেদ কান্ড নম্বর বারো সুত নম্বর পাঁচ মন্ত নম্বর বাহান্ন থেকে চৌষট্টি নম্বর পর্যন্ত বলে অথর্ব বেদ স্পষ্ট কঠোরভাবে কঠোরভাবে বলা হয়েছে স্পষ্টভাবে স্বামী দয়ানন্দ সাহের সাথে কমেন্টারি দেখলে বুঝতে পারবেন বলছে যে তু বেদ নিন্দুক্ষ কাঠ ডাল ফার ডাল চির ডাল জ্বালা দে ভাসমা কার দে ইসলাম বলছে যদি কেউ আল্লাহকে গালি দেয় নাবিকে গালি দেয় তাদের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করে সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করে তাদের জন্য চারটে অপশান আছে চারটে বাইবেল তো একটা অপশান দিয়েছে হত্যা এবং রাস্তাতে পাথর মেয়ে মেয়ে তাকে হত্যা করতে হবে প্রতিক্রিয়া যাবে তারা হত্যা করবে এটা যে বাইবেলের শিক্ষা কোরআন এখানে চারটে কথা বলেছে চারটে তাকে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে কোনো একটা তাকে করতে হবে তার হাতও কাটা যেতে পারে তার পাও কাটা যেতে পারে তাকে নির্বাসনে দেওয়া যেতে পারে তাকে সুলে জানো যেতে পারে তাকে হত্যা করতে পারে চারটে অপশান দিয়েছে বাইবেল একটা অপশান দিয়েছে আর বেদ কি বলছে স্পষ্টভাবে যে তু বেদ নিন্দুক্ষ কাঠ ডাল অর্থাৎ যে বেদের নিন্দা করে শুধু বেদকে নিন্দা করেছে তাকে কাঠ ডাল ফার ডাল চির ডাল জ্বালা দেয় ভাসমা কাটে তাকে কাটতে হবে কেটে খ্যান্ত নাই ফেরে ফেলতে হবে ফেরে খ্যান্ত নাই চির ডাল তবে চিরতে হবে জ্বালা দে আগুন দিয়ে তারপরে জ্বালাতে হবে তো ভাসমা কাটে দেয় একদম উড়িয়ে সব ছাড়খাড় করে দিতে হবে এত কঠোরভাবে যখন বেদ বলছে এত কঠোরভাবে যখন বাইবেল বলছে তো কোরআন যখানে চারটে অপশান দিয়েছে চারটে সিদ্ধান্ত নেবার সময় দিয়েছে তো কোরআনের উপরে এত অভিযোগ কেন ভাই কোরআনের উপরে কেন আপনি বলছেন যে কোরআন এরকম বলেছে আপনার নাস্তিক আপনার তো মুক্ত মানে আপনারা নাকি সমস্ত ধর্মকে আপনারা পড়াশোনা করে সমস্ত ধর্মকে আপনারা পড়াশোনা করেই আপনারা নাকি নাস্তিক হয়েছেন আর আপনি বাইবেলে আছে আপনি এই তথ্য দিলেন না বেদে আছে এই তথ্য দিলেন না কোরআন নিয়ে নিয়েছেন আমি হিন্দু বা খ্রিশ্চান ধর্মের সমালোচনা করছি না আমরা অবশ্যই বলি যে কেউ পাপ করবে অন্য কাজ করবে তার একটা শাস্তি হওয়া উচিত এটা মানবিকতার দাবি এখন কোনো যদি বলে যে না সমস্ত কিছু চলে যাক সমস্ত কিছু তর্ক বিতর্ক শেষ হয়ে যাবে তাল গাছ আমার নাস্তিকদের দাবি এটা সে যাই হোক আমি বুঝবো না তুই আমাকে বোঝাবি নাকি তুই যত বুঝ আমি বুঝবো না তোকে ভাই আমি বুঝবো না এটা তারা একদম অবধারিত তার মাথার মধ্যে এটা ঢুকিয়ে নিয়েছে তাই তাদের কাছে কোনো জিনিসটাই যখন একটা ধর্মীয় কোনো বিষয় তাদের সামনে আসবে তারা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না তাদের যুক্তিতে যদি অন্তর থেকে যদি স্বীকার করে অন্তর স্বীকার করে নিচ্ছে তো মুখ দিয়ে তারা বলতে চাইবে না 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 অন্তর বলছে না এটা ঠিকই তো কিন্তু মুখ দিয়ে বলা যাবে না কেন এই যে আগে থেকেই বলে দিয়েছে ইসলামের সমালোচনা করে ফেলেছে এখন যদি নিজের ভুলটাকে এই যে মানে আগে থেকেই বলে দিয়েছে ইসলাম খারাপ ইসলাম খারাপ ইসলাম খারাপ তারপরে মুসলিমদের তরফ থেকে জব আসছে জব বে অন্তর তখন তো আর বলছে নাস্তিকদের না তাই তো যৌক্তিকই তো আছে ইসলামের বিধান হচ্ছে যৌক্তিক কিন্তু তিনি মানে আর প্রকাশের স্বীকার করতে চাইবেন কেন এত মানুষ ভক্ত মানুষ হয়ে গেছে এত মানুষ ভক্ত হয়ে এখন যদি আমি যদি উল্টো ডিগ্রিতে ঘুরি আমি যদি একটা ব্যাগ গিয়ে দিয়ে দিই তাহলে আমার তো মান সম্মান সবই শেষ হয়ে যাবে মানে তিনি তো এটা ভয় করছেন তাকে তো এই মানে একটা তারা করছে তার জন্য তিনি অনেক ব্যক্তি আছে আমি দেখেছি যে আগে থেকে নাম কামে ফেলছে যশ কামে ফেলছে একটা বিষয় পরে দাঁড়িয়ে আবার যদি প্রত্যাবর্তন করতে যায় তাহলে তার নাম যশ খ্যাতি সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ হেরে গেল মানে অনেক কিছু তাকে ইগো কাজ করবে ইগো কাজ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এইসব ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক মুক্তমানা নামে যারা আছে নামধারী মুখোশধারী এরা কিন্তু এই জিনিসটাকে সত্যকার গ্রহণ করতে পারে না এটা খুব ভালোভাবে আমাদের জানা আছে তাই তারা কখনোই ফিরবে না আমরা জানি তারা কখনোই ফিরবে না এরপর থেকে যা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ইনশা আল্লাহ তারপর আল্লাহ সাল্লাহ যদি হেদায়ত করে হতে পারে তো তারা অনেক ক্ষেত্রে ইগো থাকার কারণে তারা সত্যকে জানা বোঝার পরেও নিজেদের কুযুক্তির ফান্ড দিয়ে তিনি বোঝাতে চাই না আমারটাই ঠিক কিন্তু অন্তর বলছে না তোরটা ঠিক না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এটাই হয় যাই হোক ইসলাম ত্যাগ করলে হত্যা আমি এখানে পবিত্র কোরআন থেকে দেখালাম একটা মানে এই বিষয়ে কোরআনের সিদ্ধান্ত কি বাইবেল থেকেও দেখালাম বেদ থেকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম আপনারা যারা শ্রোতারা মণ্ডলীর আছে তারাই দেখবেন যে কোরআন মানে কতটা মানে নরম মধ্যে বলেছে বাইবেল কতটা বলেছে আর বেদ কতটা বলেছে আপনারা নিজের সিদ্ধান্ত নেবেন যাই হোক আমরা এখানে কমপক্ষে তার সাত নম্বর মিথ্যাচারের জবাব দিয়ে দিলাম আট নম্বর মিথ্যাচার তিনি করেছেন ইসলাম দুই দিকে যুক্তি মানে না এ কথা বলেছে ইসলাম দুই দিকে
আঠোতে স্পষ্ট হয়ে আছে তাই দুই দিকের কথা কোরআন ইসলাম শুনতে চায় না নিজের কথাটাকে চূড়ান্ত মনে করে যে না আপনাকে এক্তিয়ার দিয়েছে আপনি শ্রমণ করতে পারেন সত্য মিথ্যা আপনি যাচাই করতে পারেন সত্য পথে আপনি ফিরে আসতে পারেন এটা আপনার এক্তিয়ার আছে কোরআন অনেক জায়গাতে আছে লা ইকরাফি দিন দিন ইসলাম নিয়ে কোনো জবরদস্তি নিয়ে সুরা বাক্কারা আত্মদেশে ছাপান্ন সুরা স্পষ্টভাবে সুরা কাফ সুরা কাফ সন্দ্র আঠারো এক নম্বর উনত্রিশে আল্লাহ সন্দ বলছে কুলিল হাক কুমির রাব্বিকুম ফামান শে আ ফালা ইমিনুন ফামান শে আফরু বলো হক অর্থাৎ সত্য এসেছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে যার ইচ্ছা বর্জন করবে যে গ্রহণ করবে সে সফল কাম যে বর্জন করবে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট তো কোরআন তো এখানে আপনাকে একটি দিয়েছে যে হক এসেছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে যার ইচ্ছা বর্জন করবে সেই গাসিয়া আট নম্বর একুশে আল্লাহ সন্তা বলছে ফাজাক্কির ইন্দামানতা মুদাক্কির লাস্তা আলাইম ভি মুসাইতির স্পষ্ট হচ্ছে যে কেবল তো শুধুমাত্র আমাদের কাজ নবী রসুল বা তাদের মানে সকলের কাজ হচ্ছে এটা যে তারা সত্যকে প্রচার করবে তারপরে বলা হচ্ছে তোমাদেরকে দারোগা রূপে পাঠানো হয়নি আল্লাহ সন্তা বলছে তোমাদেরকে দারোগা রূপে পাঠানো কোনো জিনিস মানাতে হবে মানাতেই হবে ইসলাম এমনটি নয় সত্য প্রচার করতে থাকো যার ইচ্ছা গ্রহণ করবে সে সফল কাম যে গ্রহণ করলো না সে সফল কাম নয় ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ইসলাম যে কর্তব্যভাবে যে কোনো দিকে যেতে দেবেন না আপনাকে একটি দিয়েছে আপনাকে একটি দিয়েছে তার জন্য তো সুরা আফিরুনের আয়ত নম্বর সাত স্পষ্ট হয়ে বলে দিয়েছে লাকুম দিন কুমালিয়া দিন তুমি ধর্ম তুমি পালন করো এখানে ধর্ম আপনি যে কোনোভাবে নিতে পারেন তোমার কর্ম তুমি করো আমার ধর্ম আমি পালন করছি আমি আমার কর্মফল পাবো স্পষ্ট কোরআন এই ধরনের অনেক অ্যাত আছে অনেক ভার্স আছে এগুলো যারা কোরআন সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান নেই তারা এইসব অভিযোগগুলো করতে পারে এগুলো একদম মানে মানে মিথ্যাচার চূড়ান্ত মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নাই তারা আট নম্বর মিথ্যাচার গেল নয় নম্বর মিথ্যাচার যে ইসলামের সাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করা যাবে না সাধারণ বিষয় ইসলামে প্রশ্ন করা যাবে নিষিদ্ধ সাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করলেই নাকি ইমান চলে যাবে তিনি বলছেন যে সাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করলে বলেই তোর ইমান চলে যাবে জি আসলে কি ইসলামের সাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করলে কি ইমান চলে যায় ভাই সে বুখারি মুসলিম আবদুল তিরমিজি মাদের যে কোনো হাদেশে গ্রন্থ পারেন যে সাহাবর অধি আল্লাহ তালহামরা কত প্রশ্ন করেছে আল্লাহ সর ওজু কি করব কদ্দ কি করব এই ছোটো খাটো প্রশ্ন ছোটো খাটো প্রশ্ন অনেকগুলো করেছে যেমন এটা করতে পারবো কি পারবো না আমাকে এই জিনিসটা করেছে আমি এটা করতে পারবো কি পারবো না অনেক আলে বলে আমার কাছে এখন পর্যন্ত প্রশ্ন আছে সাধারণ প্রশ্ন যে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে অনেক ব্যক্তিরা প্রশ্ন করে যে ভাই আমরা ওই র্যাকেট অর্থাৎ যে সব ব্যাট যখন ইলেকট্রিক শর্ট যে যে ব্যাট আছে এই ব্যাট দিয়ে আমরা মশা মারতে পারবো কি পারবো না আমরা জিন্স প্যান্টকে কেটে ফেলে আমরা সলাত আদায় করতে পারবো কি পারবো অনেক সাধারণ প্রশ্ন করে একদম সাধারণ প্রশ্ন করে আমরা উত্তর দিই হাদিসে অনেক পালা দেওয়া আছে হাদিসে একটা স্বতন্ত্র বাংলা একটা বই আছে যে সাহাবিদের প্রশ্ন রসুল্লাহর উত্তর বইটা কমপক্ষে তিনশো পৃষ্ঠার মুফাসিলকে বলবো তো আপনি কমপক্ষে বইটা সংগ্রহ করে পড়ুন যে সাহাবিদের প্রশ্ন আর আল্লাহ রসুল্লাহর উত্তর একটা বই আছে তিনশো পৃষ্ঠার ওখানে না হলে পাঁচশো কোনো হাদিস আছে যেখানে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে করা যায় যে সাহাবিরা কত প্রশ্ন করছে সাধারণ প্রশ্ন সব আর আপনি যে কোনো হাদিসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখতে পারবেন যে কত সাধারণ সাধারণ প্রশ্ন করতো তারপরে কিছু কিছু বিষয় আপনাকে দলিল এর আগে দিয়েছি সেখান থেকে দলিল খণ্ডন হয়ে যায় যেন সুরা বাকারা সুরা বানিস আয়াত নম্বর পঁচাশি তা যখন রুফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন তুমি উত্তর দাও সাধারণ প্রশ্ন যে ধরতে চান তা যখন নতুন চান প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে আপনি তাদেরকে উত্তর দিন সুরা বাকারা আয়াত নম্বর একশো উনব্বই কেমন খরচ করবে খরচ কেমন করবে এ বিষয়ে কোরআনের নির্দেশনা আছে এটা সাধারণ যদি আপনি ধরেন সাধারণ সেরা বাকার আয়াত নম্বর দুইশো পনেরো তাছে নিষিদ্ধ মাস প্রসঙ্গে এটা কঠিন হতে পারে মাসে না জানা হতে পারে মদ জোয়া প্রসঙ্গে সেরা বাকার দুশো উনিশ কোন খাদ্য খাবে কোনটা খাবে না এটা কঠিন হতে পারে কিয়ামত প্রসঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কিত মাল বন্টনের বিষয়ে তো যাক এই যে সাধারণ সাধারণ অনেক প্রশ্ন আছে এগুলো দলিল দিতে গেলে গোটা বুখারি মুসলিমের হাদিসগুলো আমাকে বলতে হবে তাই আপনারা একটু খুঁজলে আপনারা পেয়ে যাবেন সাধারণ প্রশ্ন ইসলাম করলে রাগে যায় না সাধারণ প্রশ্নতে উৎসাহ দেয় আবু রহ রদি আল্লাহ তালা আনু একটা মসজিদে বসে আছে আল্লাহ সাল্লাম তিনি বসে আছেন আল্লাহ সাহেবটা প্রশ্ন করেছেন কেউ উত্তর দিতে পারছে মানে শ্রবণরত অবস্থা আছে শ্রবণ করছেন শুনছেন এই মতো অবস্থাতে মানে আল্লাহ সাহেবটা প্রশ্ন করেছে একটা আলোচনা করেছে তখন ওখান থেকে আবু হরিয়া রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন একটা প্রশ্ন প্রশ্ন করার পরে আল্লাহ সাহেব নিজে বলছেন যে আবু আমি জানতাম যে তুমি এই প্রশ্ন করবে কেন তোমার জ্ঞান চর্চা এতটা মানে তুমি আগ্রহ পোষণ করো যে তুমি এই প্রশ্নটি করবে তো এই সাধারণ প্রশ্ন সাবিরা প্রশ্ন করছে আল্লাহ সুল খুশি হয়েছে সাবিরা প্রশ্ন
যদি এই প্রশ্ন করে দেখুন মুসলিমরা রেগে যাবে কে বললো রেগে যাই কত প্রশ্ন উত্তর দিলাম দাঁড়িয়ে কেন রাখবো কত উত্তর দিলাম ডক্টর নায়কের একটা বক্তৃতাতে দেখবেন ইসলামে পোশাকের বিধান বলে একটা লেকচার আছে ওনার বক্তৃতা আছে লিবাসের উপরে তার ইউনিফর্মের উপরে তো ওইখানে ডক্টর নায়ক একটা দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্তর পর্বে একটা ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে যে আমরা দাঁড়িয়ে কতটুকু রাখবো কেন রাখবো আমরা দাঁড়িয়ে কেন রাখি ডক্টর নায়ক উত্তর দিয়েছে কোথায় রেগেছে ডক্টর নায়ক দিয়ে উত্তর দিয়েছে আমরা অনেক প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি আপনি লিখেন এখনই ইন্টারনেটে গিয়ে লিখে দেন যে দাঁড়ির বিধান দাঁড়ি কেন রাখতে হবে দেখেন কোন তো বক্তার বক্তৃতা পেয়ে যাবেন যারা উত্তর দিয়েছে কোথায় আমরা রেগে যাই আমরা অবশ্যই তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝাই দাঁড়িয়ে আমরা কেন রাখব দাঁড়ি কেন রাখব কিসের কারণে রাখব দাঁড়িয়ে কেন রাখতে হবে আমরা অনেক যুক্তি দিয়ে পবিত্র কোরআন দিয়ে সুন্না দিয়ে আমরা দিয়েছি আমরা উত্তর দিয়েছি এটা আপনার মিথ্যাচার আপনি এটা ইসলাম সম্পর্কে না জানার কারণে অজ্ঞতা প্লাস আপনি সম্ভবত মুসলিমদের সঙ্গে মিশন কম তার জন্য আপনি মনে তাদের সম্পর্কে জানেন না তার জন্য আপনি উল্টা পাল্টা আপনি হিপোগ্রেসি করতে চাইছেন অমুসলিমদের কাছে আপনি ই করতে চাইছেন কেন আপনার অনেকে জানে যে মুফসিল এককালে মুসলিম ছিল এখন সে অমুসলিম মানে এখন নাস্তিক হয়ে গেছে তার মানে ওদের সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে সে ভালোই জানবে জি কিছুই জানে না ভালো জানবে মানে কিছুই জানে না কিছু জানে না বললে ভুল হবে সরি কিছু জানে না একবারে বললে এটা ভুল হবে অবশ্যই জানে তিনি কিছু একটা জানে তবে তিনি এই সব বিষয়গুলো তার বক্তৃতা বা আলোচনা শ্রবণ করে তার রেফারেন্স দিয়ে এ দেখে বোঝা যায় যে তিনি ইসলাম সম্পর্কে তিনার জ্ঞান একদম নিম্নমানের নিম্নতরের নিম্ন স্তরের এটা বোঝা যায় যে দাঁড়ি প্রসঙ্গে আমরা অনেক প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি আমরা কখনো রাগি না আপনি প্রশ্ন করে দেখবেন আপনাকে উত্তর দেব হাসি খুশিতে দেব কোনো সমস্যা নেই যাই হোক এখন আমার মিথ্যাচার করেছেন হ্যাঁ তিনি এটার উদাহরণ দিতে গিয়ে আবার তিনি বলেছেন যখনই কোনো মুসলিমকে আপনার দাঁড়ি কেন রাখতে হবে তখন আপনার বন্ধু আপনাকে বলে এই এসব এত জানা কি দরকার আর যে বিষয় জানি না সে বিষয়ে কথা বলে লাভ কি মানে উনি উত্তরটা দিয়েছেন চমৎকার কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি তিনি বলছেন যে কোনো মুসলিমকে যখন বলবে যে কেন দাঁড়িয়ে রাখতে হবে যদি আপনি প্রশ্ন করেন আপনার বন্ধুকে সে বন্ধু বলবে আরে এত সব জানার দরকার কি আরে এসব বিষয় জানি না কথা না বলাই ভালো কথা না বলাই ভালো তো ঠিকই তো বলবে ভাই যে এই বিষয়ে তার ইলম নেই জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন কথা বলবে আপনার কি মুক্ত মানার কোনো সিলেবাস এমন কথা আছে যে তুমি না জানলো তোমাকে বলতেই হবে বলতেই হবে আপনাদের আছে আপনার বক্তৃতা শ্রবণ করে বোঝা যায় তাই যে মুসলিম ব্যক্তি দাঁড়ি কেন রাখতে হবে তার কাছে যদি উত্তর না জানা থাকে সে বলবে তো ভাই এই বিষয়ে আমার জানা নেই আমি তাই বলতে পারছি না স্বাভাবিক বলবে এটা বারে কি এটা এবার কী হলো মুসলিমদের খারাপ কী হলো তো তিনি জানে না তিনি জানি না বলবে সমস্যা কোথায় আর কোরআন সর বা নিঃসার সময় সতেরো আট নয় ছত্রিশে স্পষ্ট হয়ে বলেছে লাত্তাক ফিনাবি ইলম যে বিষয়ে তোমার ইলম নেই সে বিষয়ে তুমি বলো না যে বিষয়ে তোমার জানা নেই সে বিষয়ে তুমি বলো না যদি আপনি ভালোভাবে জানেন তবে আপনি বলবেন এখন না এখন মুক্ত মনারা হ্যাঁ তারা না তাদেরকে বলতেই হবে মুক্ত মনাদের ভাব হচ্ছে কি তারা সব জানে তারা বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল জীবন বিজ্ঞান ভূত বিজ্ঞান মাটির তলা আকাশ জমিন পাহাড় পর্বত ধর্ম হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম হিন্দু ধর্ম শিখ আস্তিক বাস্তিক সব কিছু জানে তারা মানে সমস্ত কিছু জানে তাদের কাছে মানে বাদ নেই এমন কিছু নেই সমস্ত কিছু জানে তাই ওদেরকে প্রশ্ন করলে তাদেরকে উত্তর দিতে হবে তো ভাই যে বিষয়ে জানে না সে তো বলবে যে ভাই আমি এই বিষয়ে আমার জানা নেই তো যে বিষয়ে জানে না সে বিষয়ে বলবে কেন এটা স্বাভাবিক এবার আপনারা যদি অশ্লুলেটা হয় না বলতেই হবে তাহলে ভাই আমাদেরকে ক্ষমা করবেন যে না আমরা যে বিষয়ে জানি না যে বিষয়ে সম্পূর্ণ আমরা বুঝি না সে বিষয়ে আমরা বলবো না এটা স্পষ্ট ক্লিয়ার কিন্তু মুক্ত মানে কোনো সিরিয়া হচ্ছে লেখা থাকতেই পারে যে না না জানলেও বলতে হবে বলতেই হবে আপনাকে হুম বলিয়েন সমস্যা নেই বানোয়ার মিথ্যাচার এই ঘুরে ফিরে একই জিনিস যে প্রশ্ন করলে তারা খেপে ওঠে কেননা তাদের কাছে কোনো উত্তর জানা নেই প্রশ্ন করলে খেপে ওঠে কেননা তাদের কাছে জানা নেই ভাই প্রশ্ন করলে মানুষ খেপে ওঠে এটা কয়েকটা কারণ হতে পারে প্রশ্ন করলেই খেপে ওঠার পেছনে কয়েকটা কারণ হতে পারে যে মুফাসির কেসেনকে বললাম যে আপনি বাইবেলের রেড লেটার বাইবেল জানেন তিনি খেপে উঠলেন কেন তিনি জানেন উত্তর কিন্তু তিনি খেপে উঠলেন কেন প্রশ্ন করলেই আর কেউ যদি খেপে যায় তার মানে এই না যে সে উত্তর জানে না মুফাসিলকে আমি প্রশ্ন করে রেড লেটার বাইবেল সম্পর্কে জানেন তিনি খেপে গেলেন আপনি আমাকে এমন প্রশ্ন করেছেন আমি প্রত্যেক বছর ধরে বাইবেল পড়েছি তার মানে বোঝা গেল যে অনেক সময় উত্তর জানা থাকলেও প্রশ্ন করলে মানুষ খেপে যেমন আপনি খেপেছিলেন তাই মানুষ প্রশ্ন করলে যে খেপে উঠবে এটা না জানার কারণে অজ্ঞতা কারণে এটা সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণা একটা ভুল লজিক এটা লজিক্যাল ফেলাসি যেগুলো আপনারাই বলেন কিন্তু আপনারা এই ফাঁদের মধ্যে বারবার পড়ে যাচ্ছেন এটা আপনারা নিশ্চিতভাবে পড়ে
প্রত্যেকটা নোট করেছি মাত্র তিন মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ড দেখছেন আমি বারোটা পয়েন্ট করে ফেলেছি তাহলে তোর মানে একই কথা বিভিন্নভাবে কখন দায়টা দিকে দিয়ে কমাটা দিকে দিয়ে শব্দের পরিবর্তন করে তিনি বলেছেন তার জন্য শব্দের পরিবর্তন করেই আমি ঠিক সেইভাবে হাদিসগুলো বের করেছি সেইভাবে আর আমি খুব অল্প সময় আমি যে মানে এটা নিয়ে গবেষণা করেছি এমনটা নাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা পড়াশোনা করি তাদের মতো শুধুমাত্র ব্লগ থেকে পড়ে খ্রিস্টান মিশ্রদের লেখা পড়ে আমরা ফরফর করে এসে দু লাইন বলে দিলাম এমনটি নয় আমরা এটি স্পষ্টভাবে এখানে আপনারা দেখবেন যে অনেকগুলো রেফারেন্স দিয়েছি আমি এখানে মানে শেষ বারোটা তার মিথ্যাচারের জ উপস্থাপন করে দিলাম ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময় আবারও আসব আজকে আঠাশ ছয় দু হাজার আঠেরো রাত্রি দশটা বত্রিশ মিনিট ইন্ডিয়ান সময় তেনার প্রথম প্রশ্ন ছিল ইসলাম প্রশ্ন করার অনুমতি দেয় না আমরা দলিলে জবাব দিয়েছি যে ইসলাম অবশ্যই প্রশ্নের অনুমতি দেয় প্রশ্ন করতে বলে স নাহাল সোনার ষোলো আয়তমা তেতাল্লিশ সোনা আম্বিয়া সো নম্বর একুশ আয়তমা সাত আপনারা দেখে নেবেন এছাড়া হাদিসে একাধিক জায়গাতে বলা হয়েছে প্রশ্ন অবশ্যই করবে প্রশ্ন করা উত্তম অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে আসুবাল মানে মানে জিজ্ঞাসা করা যারা জানে না তারা জিজ্ঞাসা করবে এর যে ঔষধ হিসাবে একটা কত সুন্দর উদাহরণের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে সোনান আবু দাউদ হাদিস নাম তিনশো ছত্রিশ সোনান ইবনু মাজা হাদিস নাম পাঁচশো বাহাত্তর সোনান তারিক উত্তনি হাদিস নাম সাতশো উনত্রিশ সাতশো তিরিশ মুসনাদ আবি ইয়ালা হাদিস নাম দু হাজার চারশো কুড়ি সোনান বাইহাকির খিলাফি ইয়াত হাদিস নাম আটশো ছত্রিশ মুসনাদ শিহাব হাদিস নাম এক হাজার একশো তেষট্টি সোনাল কুবরা মানে সোনাল সাগির লিল বাইহাকি হাদিস নাম দুশো ছত্রিশ সোনাল কুবরা লিল বাইহাকি হাদিস নাম এক হাজার পঁচাত্তর এক হাজার একাত্তর মারফতে সোনান ওয়াল আসার হাদিস নাম্বার এক হাজার ছয়শো একষট্টি মুসান্নাব আব্দুর রাজ্জাক হাদিস নাম্বার আটশো সাতষট্টি হাদিস নাম্বার আটশো তিয়াত্তর মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার তিন হাজার পঞ্চান্ন তিন হাজার ছাপান্ন সোনান দারেমি হাদিস নাম্বার সাতশো উনআশি তাবরানি মাজমুল কাবির হাদিস নাম্বার এগারো হাজার চারশো বাহাত্তর মুস্তাদার কাল হাকেম হাদিস নাম্বার ছয়শো তিরিশ ছয়শো একত্রিশ এবং জামে বাইনার ইলম হাদিস নাম্বার পাঁচশো উনিশ পাঁচশো ছাব্বিশ শাহরু সোনাল ইল বাঘাবি হাদিস নাম্বার তিনশো তেরো আমি এখানে বাইশখানা দলিল দিয়ে দিলাম আমি শুধুমাত্র এখানে সূচিপত্রর মতো শেষে দলগুলো দিচ্ছি যারা এই দলিগুলো দেখলে অন্তত আপনি উত্তরগুলো পেয়ে যেতে পারেন আপনারা গবেষণা করতে সুবিধা হবে আপনি এই দলিগুলো দিয়ে দেখবেন যে আমি ভুল ভাল দিলাম কি ভুল ভাল দিলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি জবাব দিয়ে আপনার সুবিধা হবে আমার জবাবগুলো তার জন্য পয়েন্ট ধরে দিলাম দুই নম্বর ভালো মন্দ শোনার অধিকার আমাদেরকে দেয় না আমরা নাকি মানে যাচাই বাচাই করা আমাদের অনুমতি নেই যে অবশ্যই আছে সেটা জুমার সন উনচল্লিশ আয়ত নম্বর তিন স্পষ্টভাবে আছে চার নম্বর শত্রুদের পক্ষ থেকে যদি কেউ প্রশ্ন করে মানে কঠোর প্রশ্ন করলে তার রেগে যায় যে মুসলিমরা রেগে না আল্লাহ রসুলের কাছে প্রশ্ন করেছে আল্লাহ রসুল খুব তাকে অনুমতি দিয়েছে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারে সাই বুখারি হাদিস নাম্বার তেষট্টি মূল আরবি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা থেকে দেখলে হাদিস নাম্বার বাষট্টি দেখবেন চার নম্বর হচ্ছে শত্রুদের কথা শোনা যাবে না যেই শত্রুদের কথা শোনা যাবে বলা যাবে তাদের কথা যে সত্য হয় সত্য মিথ্যা বাছাই করা পরে বলা যায় সাই বুখারি হাদিস নাম্বার তিন হাজার চারশো একষট্টি হাদিস নাম্বার তিন হাজার চারশো বাষট্টি মুসনারে শাফেই এটা অবশ্যই ইংরেজি ভাষাতে হয়নি এটা আরবি ভাষাতে আছে হাদিস নাম্বার সতেরো হাদিস নাম্বার এক হাজার আটশো এগারো মুসনাদ আহমেদ এটা ইংরেজিতে হ্যাঁ হয়ে গেছে সম্ভবত হাদিস নাম্বার এগারো হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ হাদিস নাম্বার দশ হাজার পাঁচশো উনত্রিশ হাদিস নাম্বার এগারোশো নিরানব্বই হাদিস নাম্বার দশ হাজার একশো তিরিশ মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক সরি মুসান্নাফ আবি ইবনু সাহেবা মুসান্নাফ ইবনু সাহেবা এটা ইংরেজি হয়নি হাদিস নাম্বার ছাব্বিশ হাজার চারশো পঁচাশি ছাব্বিশ হাজার চারশো সাতাশি ছাব্বিশ হাজার চারশো অষ্টাশি এটা মূল আরবিতে দেখে নেবেন আমি মাত্র শাহ মেলা সংস্করণ থেকে বললাম সোনাল কুবরা লিল বেহাকি হাদিস নাম্বার পাঁচশো সাদাত সতেরো শাহে মুস্কুল আল আসার ইমাম তাহাবির কেতাব হাদিস নাম্বার একশো পঁয়ত্রিশ মাজমুল ইবনু আরাবি হাদিস নাম্বার সাতাশ সাইবন হেব্বান হাদিস নাম্বার ছহাজার দুইশো চুয়ান্ন হাদিস নাম্বার ছহাজার দুইশো সাতান্ন মুসনারে শামিন হাদিস নাম্বার দুইশো আঠেরো শাহরুখ সুন্নাল ইল বাঘাবি প্রথম খণ্ড দুইশো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা এখানে দশটা গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স তাকে আমি দিয়ে দিলাম এটা অবশ্যই বুখারি থেকে দলিল দিলাম আপনার বুখারি থেকে চেক করে নিতে পারেন বুখারি বাংলা হয়ে গেছে যারা আরবি যারা আপনারা পড়তে পারেন না বা আরবি কিতাবপত্র নেই অন্তত বুখারি থেকে আমি দলিলটা দিলাম মানে যেগুলো অনুবাদ হয়েছে সেগুলো অন্তত দিয়ে দিলাম তাছাড়াও যারা জানে আপনাদের বা নাস্তিক একটা আলিম নাকি নাস্তিক হয়েছে ওনার কাছ থেকে সহযোগিতা নেন আমি যে রেফারেন্স দিলাম ভুল বল দিলাম কি আপনি পেয়ে যাবেন যাই হোক তারপরে ইসলাম মানে এই হচ্ছে দলিল দালিলে কালোচনা ছিল তার তারপর কিছু আক্কালি জবাব লজিকালি জবাব যেটা মান্তিক বলা হয় মানে এলমুল কালাম লজিক সেই যুক্তিগুলো খণ্ড করলাম বাকিগুলো তো যাই হোক
সমালোচনা করতে করতে মানে প্রত্যেকটা কথাতেই তিন মিনিট ছত্রিশ মিনিট বারোটা পয়েন্ট আউট করা মানে আপনি বুঝতে পারছেন তার প্রত্যেকটা কথার মধ্যে ভুলে ভরা প্রত্যেকটা কথার মধ্যে দুর্বলতা আছে প্রত্যেকটা কথার মধ্যে তিনি যে দুর্বলতা আছে এটা আমি প্রকাশ করলাম জাস্ট এতটাই বিভিন্ন পবিত্র করে আমি শেষনার আলোকে চ্যালেঞ্জ করলাম যে পবিত্র কোনে কোথায় বলেছে যে আপনি কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না প্রশ্ন করলে ইমান চলে যাবে কোথায় আছে তিনি বলছেন মুসলিম থেকে প্রশ্ন করলে ইমান চলে যাবে একটা আয়াত দেখান যেখানে বলা আছে যে প্রশ্ন করলে আপনার ইমান চলে যাবে যেখানে একটা প্রশ্ন করবেন ইমান চলে যাবে কোথায় আছে এক প্রশ্ন করলে আপনার ইমান চলে যাবে কোথায় আছে কোন হাতিস আছে যে প্রশ্ন করলে ইমান চলে যাবে জি প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সীমা আছে সীমা অতিক্রম করলে আপনি সেখানে রাখা নিতে হবে এখন আপনার বা সন্তানে যদি আপনাকে এমন কিছু প্রশ্ন করে ফেলে একটা ছোট্ট একটা সন্তান যদি একটা প্রশ্ন করে আপনি তার অনেক ক্ষেত্রে আপনি নিজে রাখা নিতে হন আপনি জানেন হয়তো আপনার সন্তান আপনার কাছে নেই তবে যখন ছিল তখন তো আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার ছেলে কিছু কিছু সময় আপনার কাছে এমন প্রশ্ন করে আপনি রাখা নিতে হয়ে যান কেন তার ওই এক্তিয়ার নেই তার সীমা অতিক্রম করেছে তারপরে আপনাকে প্রশ্ন করছে আপনি গ্রহণ করবেন না অনর্থক কোনো প্রশ্ন কোনো কোনো শিক্ষক ছাত্র দ্বারা যদি অনর্থক প্রশ্ন করে শিক্ষক সেটাকে গ্রহণ করে সে রাগান্বিত হয় সঙ্গে মুফাসিলকে যখন বলেছে রেড লেটার বাইবেলকে তিনিও রাগান্বিত হয়েছেন তারপরে কিছু প্রশ্ন আছে যেটা অনর্থক অনর্থক প্রশ্ন আপনি গ্রহণ করেন না এটা স্পষ্ট প্রমাণিত তাই ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম সার্বিক দিক থেকে স্পষ্টভাবে ক্লিয়ার করে দিচ্ছে ইসলাম যে মেনশনগুলো করেছে ক্লিয়ার যে তার সীমা পর্যন্ত সবসময় বলে দেয় যে একটা আপনাকে হুকুম দিলে আপনি এই কাজটা করতে পারেন কিন্তু সীমা কতটা হ্যাঁ সীমা পর্যন্ত দিয়ে দেয় নির্ধারিত একটা সীমা পর্যন্ত ইসলাম আপনাকে দিয়ে দেয় যেন এখান কেন ইসলাম হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা গ্রন্থ এটা দিয়ে দেশ চালানো যায় সমাজ চালানো যায় রাষ্ট্র চালানো যায় গোটা পৃথিবীকে চালানো যায় চলছেও তাই চলছেও তাই তাই ইসলামে কোনো কিছুই মানে এত সুন্দরভাবে সূক্ষ্মভাবে কৌশলগুলো দিয়ে দিয়েছে এত সূক্ষ্মভাবে মানে সীমাকে সীমা বেঁধে দিয়েছে একটা নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিয়েছে যে আপনি এখান থেকেই বিভিন্ন জিনিস শিক্ষা অর্জন করতে পারেন বিভিন্ন জিনিস শিক্ষা অর্জন করতে পারেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে ইসলাম প্রশ্নের জন্য উৎসাহ দিয়েছে অনেক জায়গাতে প্রশ্নকে অজ্ঞতার প্রতিষেধক বলেছে প্রশ্ন আল্লাহ স্বয়ং বলেছে যখন তারা প্রশ্ন করে তার আগে করানোর উত্তর দিয়ে দিয়েছে প্রশ্ন করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তোমার ঠিক আছে যা ইচ্ছা তুমি তাই প্রশ্ন করো সে বুকারে হাজি তোমার তেষট্টি যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন করতে দিয়েছে একজন অমুসলিমকে আবার আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ প্রশ্নটা সীমা রেখাও তিনি টেনে দিয়েছেন যে অনার্থক অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক যে প্রশ্ন করে নিজেদের ক্ষতি হতে পারে সাধারণ হতে পারে এমন প্রশ্ন যেন তোমরা না করো এখানে একটা সীমা অবশ্যই সীমা থাকবে ভাই যে কোনো জিনিস উন্মুক্ত হয় না প্রত্যেকটা জিনিসে একটা বাইন্ডিং থাকে উন্মুক্ত কোনো জিনিসই নয় অবশ্যই একটা বাইন্ডিং প্রত্যেকটা জিনিসের দেওয়া এটা অবশ্যই বিধান এটা অবশ্যই প্রত্যেকটা সমাজ যেখানে মূল্যবোধের বিষয় নিয়ে যারা আলোচনা করে মূল্য মূল্যবোধ নিয়ে যারা আছে তারা অবশ্যই তারা বুঝে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে সীমা অতিক্রম যদি কেউ করে আপনিও পছন্দ করবেন না আপনিও একটা সীমা অতিক্রম হয়ে গেলে আপনি পছন্দ করবেন না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে না আপনাকে যদি বলি যে দাদা মুফাসিল দা আপনি যেই এই ঘড়িটার দাম কত তা ঘড়িটার দাম আপনি হয়তো বললেন যে ঘড়িটার দাম তোমার এক হাজার টাকা তাই নাকি আচ্ছা 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 আর আপনার যে মাথায় টুপিটা পরে আছেন তো মাথার টুপিটার দাম আমার এখানে নিয়েছে এক হাজার টাকা ও আচ্ছা 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 পায়ের মোজাটা কত দামের পড়েছে মোবাসিল সাহেব পায়ের মোজাটা আরে তোমরা মুসলিমরা যা পরো আমি তোমার চোদ্দ গোষ্ঠীর টাকাকে অ্যাক্ট করলেও এই একই হয়ে যাবে তো কত দাম তো পাঁচ হাজার টাকা মোজার দাম ও আচ্ছা আচ্ছা তাই নাকি আচ্ছা আচ্ছা তা ঠিক আছে পাঁচ হাজার টাকা যে আপনি মোজা কিনেছেন এই এক হাজার টাকা দিয়ে একটা টুপি কিনেছেন তো এক কাজ করেন মোজাটাকে এখন মাথায় লাগিয়ে নেন আর টুপিটাকে পায়ে লাগিয়ে দেবেন আপনি কি পড়বেন পড়বেন না কেন এটা স্থানচ্যুত করেছেন স্থানচ্যুত করেছেন সীমা অতিক্রম করা হয়েছে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে ইফরাত করা হয়েছে গুলু করা হয়েছে এর জন্য আপনি এটাকে কখনোই গ্রহণ করবেন না যতই পাঁচ হাজার টাকা হলো মোজা হোক মোজার স্থান পায় আর যতই পাঁচ টাকা বলে টুপি হোক না কেন বিশ টাকা দামে টুপি হোক না কেন সেটা মাথায় থাকবে আপনি যদি না তারপরে আপনি জোর করে না মুসলিম থেকে হার মানাবই আজকে আমি এই পরে ছবি তুলবো ফেসবুকে পোস্ট করব তো ভাই মানুষ শুধুমাত্র আপনাকে হাসবে আপনি জিতে যেতে পারেন মানুষ আপনাকে হাসবে তো যাই প্রত্যেকটা জিনিসের সীমা আছে তার জন্য ইসলাম সীমা বেঁধে দিয়েছে আপনি কখন প্রশ্ন করতে পারেন প্রশ্নতে প্রশংসা আছে প্রশ্ন করাতে খুশি আল্লাহ সাল্লু হয়েছেন প্রশ্ন করাতে উৎসাহ দিয়েছেন আবু হুরাইরাকে অনেক বর্ণনা আছে একটু পড়লে আপনারা জানতে পারবেন আজকের মতো আমরা আলোচনা এখানে শেষ করলাম আল্লাহ সাল্লাহ বিভিন্ন জায়গাতে পবিত্র করে বলছে সুরা সফ আয়াত নাম্বার
দশটা শেয়াল অমনি সঙ্গে সঙ্গে হুক্কা হুক্কে ডাকতে লাগে কয়েক মিনিট পাঁচ মিনিট সাত মিনিট পর কোনো শেয়ালে আজ শোনা যায় না তখন নাস্তিকরা এখন কেবল নতুন ফিল্ডে নেমেছে তারা হুক্কা হুয়া করেছে ব্যাং এখন ডাকছে এখন বর্ষার সিজন ডাকছে কয়েক মাস পর সব নিমিষ হয়ে যাবে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা আমরা বিশ্বাস করি তার জন্য আলোচনা তারা পবিত্র করার সারা তোবাতে বলে দিয়েছে চৌত্রিশ নম্বরে আসর সফে নয় নম্বরে যে আল্লাহ সুমতার দিন ইসলামকে বিজয় করবেন মোহাম্মদ সাল্লা সত্য দিন সহকারে পাঠিয়েছেন এটা স্পষ্ট যেটা পৃথিবীতে একশো সত্তর কোটি মানুষ তার অনুসারী দুই একজন কোথা লিলিফুট কোনো এসে কি কথা বলল এটা কোনো কিছু ইসলামের যা আছে না মুসলিমদের কোনো যা আছে না কিছু সংখ্যক মানুষ আছে যেখানে তাদেরকে আকৃষ্ট হতে পারে অবশ্যই হবে কেন এখানে সাধারণ মুসলিম যারা আছে আপনারা এখানে দুঃখ প্রকাশ যে না নাস্তিকরা এক হচ্ছে না কিছুই করছেন আসলে নাস্তিকদের বক্তৃতা প্রভাবিত কিছুই না অমুসলিমরা কিছু প্রভাবিত হচ্ছে আর দুই নম্বর যে একটা কথা মানুষ যখন বলবে পক্ষে বিপক্ষে মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক আপনি একটা উদাহরণ দিই আপনি একটা জীবন্ত মানে জ্বলন্ত একটি উদাহরণ আপনি আজকে বাজারে যান বাজারে গিয়ে একটা মানুষের রাস্তা দিয়ে এমনি যাচ্ছে যেহেতু আপনি পাশ দিয়ে যাচ্ছে আপনি একটা মানুষকে থাপ্পড় মেরে দেবেন জোরে একটা থাপ্পড় মেরে দেবেন দেবেন একটা ঝামেলা সৃষ্টি হয়ে যাবে মানুষ পঞ্চাশটা মানুষ যেন ভিড়ে চলে এসেছে দেবেন কিছু সংখ্যক মানুষ আপনি মেরেছেন একটা মানুষকে অন্যায় করে আপনার দিকে কিছু লোক বলবে না 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 এই লোকটা ঠিক আছে এই লোকটাকে মারা দেওয়া দরকার দেখবেন আপনার দিকে পাঁচটা লোক দাঁড়াবে ওর দিকেও বিশটা লোক দাঁড়াবে আপনি অন্যায় করে মেরেছেন একটা ভালো মানুষকে তারপর আপনার দিকে না হলে পাঁচটা লোক আপনার দিকে সাপাই গাইবেই তো ওই নাস্তিক যারা আছে তারা এখন এইসব প্রচার করছে ওদের দিকে দু চারটে ছুটি ফোটা কিছু মানুষ থাকবে তার দিকে সাপাই গাইবেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অমুসলিম তাদের বক্তৃতা তাদের আচরণ প্রভাবিত এমন কিছু নাই অমুসলিমরা প্রভাবিত আর যারা অমুসলিমরা প্রভাবিত ওরা অন্তর থেকে আগে প্রভাবিত ছিল এখন তারা হয়তো বা কেউ প্রকাশ করছে এমনটি এমনটি তাই যে কোনো মানুষ কথা বলে তার দিকে দু চারটে লোক ছুটে ফোটা যাবেই তাই মনে রাখবেন যে হ্যাঁ ওই মানে একটা শিয়াল ডাকলে দশটা ভাঙুর ভাঙুর করবে দু চার মিনিট পরে শিয়াল ডাক আবার বন্ধ হয়ে যাবে এটা অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সন্তালা ওই জন্য বলছেন ওকুল জাল হাক ওহ জাকাল বাতিল ইন্নালা বাতিল কানা জাহুকা যেমন সত্য আসে আছে মিথ্যার সামনে মিথ্যা তখন বিলুপ্ত হয়েছে মিথ্যা তো বিলুপ্তই হইবে আল্লাহ সন্তালা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরা আম্বিয়া এক নম্বর আঠারো আল্লাহ বলছে আমি বরং সত্যকে সত্য দ্বারা মিথ্যা পরে এমনভাবে আঘাত হাঙনি যে মিথ্যার মস্তক অথবা মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ সাল্লা তালা যেটা বলেছেন যেটা নাস্তিক মুফাসিলের প্রত্যেকটা কথার অকাট্যভাবে জবাব দিলাম যদি পারে যদি তার ইলমের জোর থাকে অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞানের মানে সীমা থাকে এই বারোটা পয়েন্টে স্বতন্ত্রভাবে আলাদা আলাদাভাবে জবাব দিলাম ঠিক এইভাবে তাকে জবাব দিক তাহলে আমাদের আজকে এখানে আমরা আলোচনা শেষ করব সর্বশেষ কথা এটাই যে এর আগের বক্তৃতাতে প্লাস প্রায় পঁচিশটা আমরা মুফাসিলের মিথ্যাচার এর জবাব দিয়েছি পঁচিশটার জবাব এখনও দেয়নি আজকে দিলাম আরও বারোটা তাহলে কত হল টোটাল সাঁত্রিশটা তিনি মিথ্যাচার করেছেন তারা গাধের পরে চাপিয়ে দিলাম সাঁত্রিশটা জবাব আমরা চাইছি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদাভাবে জবাব দিতে হবে তাকে ইনশাল্লাহ তিনি যে জব দেন আমরা পাল্টা আবারও জব দিব আবারও জব দেব আমাকে ব্লক মেরেছে তার সঙ্গে তার কথা বলার চান্স নেই সাঁত্রিশটা তার কাছে আমরা উপস্থাপন করলাম ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে এটা আমাদের তার জবাবের দ্বিতীয় ভিডিও সাঁত্রিশটা অলরেডি মিথ্যাচারের মিথ্যাচার আমরা উপস্থাপন করলাম আপনারা সকলে ভালো থাকবেন আজকে মতো আমরা এখানে বিদায় নিব সুভানা কাল্লাহুমা অবিহামদিকা ওয়াশাদু আল্লাহ ইলাহিল্লাহ তাস্তাক ফিরুকা অতু বেলেক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু সম্মানিত দিনী ভাই এবং দিনী বোনেরা পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আছেন আমাদেরকে সহযোগিতা করুন দিনী কাজে আপনিও সহযোগিতা করতে পারেন কারণ এজিএস মিডিয়া কোন রাজনৈতিক কোন সংগঠন দুনিয়াবি কোন উদ্দেশ্য নয় কেবলমাত্র শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহ সুবহান তালার সন্তুষ্টির জন্যই এ জি এস মিডিয়া তাই আপনিও দিনে কাজে সহযোগিতা করুন সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল লাইক করুন ফেসবুক পেজ ভিজিট করুন টুইটার চ্যানেল এ জি এস মিডিয়া আমাদের সঙ্গেই থাকুন আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আমাদের অন্তর অন্তস্থল থেকে এ জি এস মিডিয়া সবাইকে জানাচ্ছে আন্তরিক অভিনন্দন আল্লাহ সুফার ও তালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক জাগ যুবক কাজ করে যাচ্ছেন এজিএস মিডিয়াতে তাই এজিএস মিডিয়ার সঙ্গেই থাকুন দাওয়াতি কাজে সহযোগিতা করুন এজিএস মিডিয়া আপনার কল্যাণে জাতির কল্যাণে মানবতার কল্যাণে কোরআন এবং সই সুন্নার দাওয়াত পেতে চান তবে এজিএস মিডিয়ার আলোচনা শুনুন বেদাত মুক্ত শেরেক মুক্ত গোমরাহি মুক্ত নির্বেজাল কোরআন সুন্নার দাওয়াত পেতে
মানবতার কল্যাণে এজিএস মিডিয়া